नमस्कार अपनारा देखें यूट्यूब चैनल कम्पन दास माध्यमिक परीक्षार्थी एक सुविधे देवर जो विभिन्न विषय भित्तिक आलोचनार एक व्यवस्था रेखे ये अंचल जरा दीर्घद शिक्षकतार संगे जुक्त विशेषकर जरा माध्यमिक और उच्चमामिक परीक्षक मैं खाता देखें ते के लिए अनुष्ठान आज के आलोचनार विषय इंगरेजी हमी श्री तनुरंजन माइती शिक्षक कलिदह गोहालदह आर एम हाईस्कुल संगे हमार बंधु रेन सौरभ खाटुआ उन्नी जयनगर एफ सी हाईस्कुल सह शिक्षक दूजे ही विषय आज इंगरेजी नमस्कार स्टूडियोते सौरभ बाबू आपके स्वागत आप आलोचन जावर आगे हमारे प्रिय छात्र छात्री और तरह जो अभिभावक जरा रोन जरा नियमित अनुष्ठान देखें तरह एक कथा एक स्मरण करिए देव अपनारा दया यूट्यूब चैनल कम्पन दास ये सबसक्राइब कर पशे जो बेल आईकन आटू टीपे रखबें तो हमें कि है अपना आपडेट पे जा विभिन्न विषय जो आप आपलोड करब यूट्यूब विषयगुल सम्पर्केंते तो अनुष्ठान एक दीर्घ क्या चेष्टा कर प्रत्येक विषय खुटिनाटी आलोचना करते ठीक है एबारे सौरभबाबू हमें आलोचन चले जा আমরা সবাই জানি ইংরেজি বা অন্যান্য যে বিষয়গুলো রয়েছে মাধ্যমিকে প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই তার ফুল মার্কস যেটা রিটিনের ক্ষেত্রে নব্বই নাম্বার আপনি একটু আমাদের বলে দিন আমাদের ছাত্রছাত্রীদের এবং অভিভাবকদের এই নব্বই নাম্বারটা কিভাবে বিভাজিত হয়েছে আচ্ছা প্রথমেই বলে নিই মাধ্যমিকের ইংরেজিতে অন্যান্য বিষয়ের মতো মাধ্যমিক অন্যান্য বিষয়ের মতোই ফুল মার্কস নাইনটি আর বাকি দশ নম্বর থাকে প্রজেক্টে तो नब्बे नम्बर जो आलोचना करीते प्रथम देखे नब जो प्रथम सेक्शन ए तीनटे सेक्शन आज सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन ए ते रिडिंग कम्प्रिहेंशन सीन एर मध्य प्रोज और पोएम आता हे टोटाल टोटी मार्क्स और यहाँ मोटामोटी भाव सर देखा जा प्रत्येक बचर ही प्राय रिलेटेड सबशेषे रिल सेक्शन सी ते पड़े टोटाल नम्बर तिर मोटामुटी ब्रेकअपिकस्त विषय प्रश्नपत्र आलदा उत्तर पत्र आलदा क्योंकि एकम्र इंगरेजी विषय छात्र छात्री प्रश्नपत्र उत्तर करते हैं सूतरा प्रथम थे तक के बेस जत्नवान होते हैं जे जगह उत्तर जो देवा थे से रिडिंग सीन एंड सीन ही हक रईटिंग स्किलर जो हक ग्रामार प्रोशनर जो देवा जो है जो जैगा साफिसियंट से जथेष तबुओ जदि कारो मन है रईटिंग लिखते गई हमारे कि अतरिक्त एक कागजे दरकार से क्योंकि नीते परे देवा ये छात्र छात्री बो प्रथम क्योंकि खूब जत्नशील होते हैं जत्नवान होते हैं उत्तर लेखार क्षेत्र खूब बसि काटाटी करब ना खाता एक संगे विषय जो करते चाहिए विषय बेपार इंगलिस सबजेक्ट आलदा माध्यमिक इंगलिस से अपशन थकबे ना अर्थात एकदम ही देर उल नो अल्टारनेटिव प्रत्येक कोश्चन इच एंड एवरी कोश्चन जो देखें प्रत्येकटा अटेम करते प्रत्येक तैरी होते हैं देर उल भी नो अल्टारनेटिव एट एकदम परिष्कार माथार मध्य ढुके एकदम ही सर हमें धीरे धीरे एगिए जा रिडिंग सीन एर प्रोज एवं पोएट्री नहीं एक आलोचना कर अवश्य 
আচ্ছা প্রথমেই ছাত্রছাত্রীরা যেহেতু এতদিন প্র্যাকটিস করে ফেলেছো সবাই মোটামুটি ব্যাপারটা জানো যে রিডিং সিন যেটা আছে 20 মার্কস তার মধ্যে আমরা আগেও বলেছি যে 12 নম্বর প্রোজ 8 নম্বর পোয়েম তো প্রথমে আমরা 12 নম্বর নিয়ে আলোচনা করি তো প্রোজের মধ্যে যেটা হয় নাম্বার ডিভিশনটা সেটা অলরেডি অনেকে জানো তবু জাস্ট শেষ মুহূর্তে মনে করিয়ে দেওয়া প্রথমে এমসিকিউ থাকে 1 into 5 পাঁচটা কোশ্চেন টোটাল নাম্বার 5 তো এখানে এমসিকিউ তে আমাদের অপশন থাকে চারটি করে অপশন থাকে সঠিক উত্তর ঠিক কিন্তু আগে দিতে বলা হতো কিন্তু গত দু বছরের আমাদের যদি প্রশ্ন আমরা দেখি দেখব ওখানে লেখা থাকে রাইট দা কারেক্ট অল্টারনেটিভ অর্থাৎ একটা স্পেস প্রোভাইড করা থাকে সেখানে অপশন ডাগ নম্বর এবং অপশনটা লিখে দিতে হয় অর্থাৎ এ বি সি বা ডি এই অপশনটা লিখে যেটা এর সঙ্গে উত্তরটাও লিখে দিতে হয় এবং সেইভাবে স্পেস থাকে এটা একমাত্র প্রোজ আর পোয়েমের এমসিকিউ এর ক্ষেত্রে হয় আনসিন এর ক্ষেত্রে কিন্তু নয় সেটা যাওয়ার পরে আমরা আলোচনা করব আনসিন বিষয়টা নিয়ে আর একটা ছোট জিনিস একটু বলে রাখি স্যার যেটা অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে এমসিকিউ লেখার পর আমরা অনেক সময় বলি যে উত্তরের তলায় একটা আন্ডারলাইন করে দেবে কিন্তু এই ক্ষেত্রে সেটা প্রয়োজন নেই কারণ অলরেডি দা স্পেস হ্যাজ বিন প্রোভাইডেড ফর ইউ অফ কোর্স এই জায়গাটা দেওয়া থাকে তো প্রোজের আমরা তাহলে 5 নম্বর তো হলো 5 নম্বরের পরে এটাকে আমরা এমসিকিউ যেহেতু বলছি এর পরের যে পার্টটা আছে সেটাকে আমরা বলছি ভি এস এ কিউ ভি এস এ কিউ ভেরি শর্ট অ্যানসার টাইপ কোশ্চেন তো গত কয়েক বছরের মাধ্যমিকে যে ট্রেন সে অনুযায়ী আমরা দেখছি যে এখানে কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট এই কোশ্চেনগুলো থাকে ওই সাব হেডের আন্ডারে অর্থাৎ ভি এস এ কিউ যেটা আছে তো সেক্ষেত্রে এইগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু স্টুডেন্টদের খুব কেয়ারফুল হতে হবে কারণ কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্স মানে যতটা দেওয়া আছে তারপরে এমন একটা অংশ আমরা প্রোভাইড করব যাতে সেন্টেন্সটা কমপ্লিট হয় একেবারে মিনিংফুল একটা সেন্টেন্স যেন তৈরি হয়ে যায় এবং সাবজেক্টের সঙ্গে ম্যাচ করে প্রেডিকেট পার্ট যদি আমরা ওখানে প্রোভাইড করতে পারি তবেই অ্যান্সারটা কারেক্ট হবে এবং শেষে আমরা নিজেরাও বুঝতে পারব যে ইট উইল ইট উইল টার্ন ইন টু এ কমপ্লিট সেন্টেন্স জাস্ট আমি একটু উদাহরণ দিচ্ছি এটা আমরা পরে বোর্ড ওয়ার্ক করেও দেখিয়ে দেবো সেটা হচ্ছে যে জাস্ট উদাহরণ আমাদের যেমন এবারে ফাদার সেল্প এই টেক্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট আছে হ্যাঁ তো ফাদার সেল্পে একটা কোশ্চেন যদি এরকম থাকে সামিজ ফাদার প্রপোজ টু একটা ড্যাস দেওয়া থাকলো তাহলে সেখানে আমরা যতটুকু দরকার যেটা দিলে সেন্টেন্সটা কমপ্লিট হবে সেটাই দেব তার থেকে বেশিও নয় কমও নয় তাহলে অ্যান্সারটা হবে আইডিয়াল অ্যান্সার শুড বি সামিজ ফাদার প্রপোজ টু দেয়া হলো তার পরের অংশটা এভাবে লিখতে হবে সেন্ড এ লেটার টু দ্য হেড মাস্টার উইথ স্বামী স্বামীর হাত দিয়ে প্রধান শিক্ষককে চিঠি দেওয়ার তিনি একটা প্রস্তাব দিলেন তাহলে এই যে টু টুটা আমরা অলরেডি জানি টুটা হচ্ছে ইনফিনিটিভের একটা মার্ক তারপরে এরপরে ভার্বের মানে ফার্স্ট ফর্ম বসে থাকতে পারে প্রপোজ টু সেন্ড এ সি এন ডি এই জায়গাগুলো কিন্তু কেয়ারফুল হতে হবে এগুলো কোনোভাবেই যেন না গ্রামাটিক্যাল কোনো মিস্টেক হয় এবং অপ্রয়োজনীয় কোনো কিছু যেন এখানে স্টুডেন্টরা অ্যাড করে এটা কিন্তু আমাদের এক্সট্রা কেয়ারফুল হতে হবে বিশেষ করে প্র্যাকটিস করার সময় তো অবশ্যই উত্তর লেখার সময় আরও বেশি করে আমি জাস্ট একটু স্যার বলে দিই যদি ওই অপশানটাই এরকম থাকতো যে সামিজ ফাদার প্রপোজ তাহলে একটা ভার্ট বসে গেছে আমাকে প্রেডিকেটটা সেইভাবে তৈরি করতে হবে আমি টেক্সটে জানি তার বাবা প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে তাকে মানে তার অ্যাবসেন্সের কারণে একটা চিঠি পাঠিয়ে দিবার ফলে তোমাকে মানে ছাত্রছাত্রীদের বলবো যে তোমাকে একটা সেন্টেন্স যখন তৈরি করতে হবে একটা ভাব যখন মূল ভাব যখন বসে গেছে তাহলে আমাকে ওই সেন্টেন্সটা যখন কমপ্লিশন করবো আমি তাহলে একটা ইনফিনিটিভ ওখানে আনতে হবে এবং আনার পর স্যার যেটা বললেন ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ইউজ করতে হবে অর্থাৎ আমাদের যেটা দেখতে হবে ওখানে যে অংশটা প্রোভাইড করা আছে সেই অংশটার পরে কোন ইনফরমেশনটা তো আমরা সবাই জানি সেটাকে গ্রামাটিক্যালি কিভাবে লিখলে ওটা ইট উইল বি কমপ্লিট সেন্টেন্স একদম আর আরেকটা স্যার একটু যেটা বলার ছাত্রছাত্রীদের আমরা যারা মাধ্যমিকের পরীক্ষক তারা অনেক সময় আমাদের যে ইনস্ট্রাকশানটা থাকে সেটাও মনে হয় বলে দিলে একটু ভালো হয় যে ওখানে যদি কমপ্লিট সেন্টেন্স তোমার না হয় তাহলে কিন্তু মার্কস ডিডাকশান হবে অবশ্যই এবং সেটা প্রায় অর্ধেক কারণ শুরুতেই বলা থাকে যে টু দি পয়েন্ট যে অ্যান্সার ইট উইল বি রিওয়ার্ডেড টু দি পয়েন্ট অ্যান্সার এবং ব্রিফ অ্যান্ড টু দি পয়েন্ট অ্যান্সার এইটার দিকে প্রথম থেকে তোমরা কিন্তু কেয়ারফুল থাকো আরও বেশি সেইভাবে প্র্যাকটিসটা করো আচ্ছা এটা তো গেল 
सेकेंड पार्ट सिनियर एवं थार्ड पार्टे जो अंशा थे से एस एक्यू एस एक्यू अर्थात शर्ट एनसार टाइप कोश्चन से कैक बचर जो देखते विभिन्न भैर कोश्चन थे जेमन ट्रु फल्स थे उथ सपोर्टिंग स्टेटमेंट गत बचर जो चार्ट फिलिंग छोने दूटो हेड छो एक स्टेटमेंट एक रिजन विवृति तर कारण तो ये जे कोश्चन ही दिखना क्या हाँ तो देखा स्टेटमेंट देव आ रिजन जानते चेचे आर पर पार्टा देखा गल रिजन आटेटमेंट जानते चाहिए तेल अकोर्डिंग टू द रिक्वयरमेंट स्टूडेंट के अन्सार प्रोभाइड करते हैं तब मना रखते हैं जानने फुल सेंटेंस इज नेसेसारि कमप्लीट सेंटेंस क्योंकि एखे प्रोभाइड करते हैं जार जो एखे मार्क्स हे टू इंटू टू अर्थात दोटो कोश्चन जो चार नम्बर आर अनेक समय देखा गया है जे पोर्सन डायरेक्ट कोश्चन आशन एरक थे अन्सार इने कमप्लीट सेंटेंस से क्षेत्र में ख्याल रखते हैं सेंटेंसटा जान ग्रामाटिकल कारेक्ट है सेंटेंसटा जान फुल सेंटेंस है और यह प्रसंगे और एक कथा स्टूडेंटरा एक जान रखा भलो जो एक्सामिनार खा देखें तक के दोटो जिन गुरुत्व दीते बला है एक हे इनफरमेशन पार्ट और जो कन्स्ट्रकशन पार्ट दो नम्बर जो डिविशन एक इनफरमेशन फिफ्टी पार्सेंट और कन्स्ट्रकशन अर्थात जो ग्रामारे नियम मे कारेक्ट सेंटेंस जो से प्रोभाइड कर इनफरमेशन कारेक्ट थे तब हि उल गेट फुल मार्क्स तो मोटामुटी सिने ब्रेकअपटाई सर एक बड़ो अंश आलोचना कर मोटामुटी अपनी पोएट्री पोर्सन एक आठ नम्बर नहीं आलोचना कर दिन तो पोएट्र क्षेत्र जो पोएट्र क्षेत्र दूटो भागे भाग थे प्रथम एम सिक्यू एम सिक्यू थे चारटे कोश्चन वन इंटू फोर अर्थात एखने से ही जेमन शुरूते हमें सठिक उत्तर लिखे दीते हैं रईट द कारेक्ट अपन इन द स्पेस प्रोभाइडेड जानने जो जैगा देखने लिखते हैं और तरह चार नम्बर एस एक्यू थे एस एक्यूटा अनेक भाव देते जेमन जो थे कैक बचर गत कैक बचर देखा गया डायरेक्ट कोश्चन थे अन्सार इन ए कमप्लीट सेंटेंस आर गत बचर जो ट्रु फल्स देा छो उथ सपोर्टिंग स्टेटमेंट से विभिन्न भाव थे स्टूडेंट सब धरण सीचुएशन जन प्रिपेयर थकते हैं और प्रथम ही तुम्हारा निजे पोएट्री थी क्योंकि अन्सार लेखा सब तक डिफिकल्ट कारण आप जे लैंगुएजे कथा बी पोएट्री क्यों इज ए डिफारेंट टाइप अफ लैंगुएज डिफारेंट स्टाइल अफ रईटिंग सूतरा ये खूब माथा रखते हैं ये पोएट्र कोश्चनगुलो विशेषकर ए सिक्यू गो क्यों एक बसि प्रैक्टिस करते हैं प्रसंग जो आलोचन ही हे ट्रु फल्स नहीं एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट नहीं हाँ ये नहीं आलोचना करा जो पे जो सिने आनसिने ट्रु फल्सर क्षेत्र जेटा बला था रईट टी और एफ उइथ सपोर्टिंग स्टेटमेंट और पार्ट फ्रेज पार्ट अफ ए सेंटेंस जेको कि तुम्हारा एखे प्रोभाइड करते बारो क्यों मना रखते हैं से जान सेंटेंस से कोश्चन अन्सार के सपोर्ट कर अर्थात हमें एक प्रोज थे हूँ बाोएम थे हूँ पार्टिकुलार को पार्ट अफ ए सेंटेंस वोने पिक आउट कर लोने प्रोभाइड कर लम से जान को मैं पुरोपुर कोश्चन अन्सार के सपोर्ट कर अर्थात हमें एम एक अनेक समय अने के तड़ाड़ी करते गए बाभार स्मार्टनेस देखाते गए ता तो पार्ट अफ ए सेंटेंस कोट कर लो कि से ही जो अंशा कोट कर लो से अन्सार के सपोर्ट करलो ना से क्षेत्र में क्योंकि सपोर्टिंग स्टेटमेंटर जो को नम्बर से पा ना ये खूब ख्याल रखते हैं हमारे मन है माध्यमिक अन्सार लेखार क्षेत्र में खूब एक टाइम प्रब्लेम है ना से क्षेत्र में जदि खूब शिवर ना के मन है पुरो सेंटेंसटा के कोट करा बेटार बेटार एवं एक कोटेशन मार्क्सटाओ दे दरकार हमें जो एक अंश तुलल प्रोज बाोएम थे से लेखा नए से डबल इनभार्टेड कमाटा यूज करा उचित पार्ट अफ ए सेंटेंस जो लिखी इनभार्टेड कमा शुरू करार पर जो आगे कि अंश थे तेरे तीनटे डट देवर पर एकदम ठीक आरोप आर जो देखा जाए तरह कि अंश आने डट डट दिए कोडेशन क्लोज करते यो छोटो विषय क्योंकि एगुल खूब बसि नम्बर ना पवार क्षेत्र एक 
সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় ফলে এগুলো কিন্তু তোমাদের খুব বেশি করে কষাস হতে হবে এই জায়গাগুলোর ব্যাপারে বিশেষ করে যারা ভাবছো যে ইংরেজিতে আমরা একেবারে ফুল মার্কস পাবো তাদের ক্ষেত্রে এটা ভীষণই জরুরি আর স্যার আরেকটা বিষয় একটু বলে নেওয়া মনে হয় ভালো সেটা হচ্ছে ট্রু ফলস যদি ঠিক হয় তবেই সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট দেখা হবে নচেত কিন্তু দেখাই হয় না একদম ঠিক অর্থাৎ তোমার সাপোর্টিং সেন্টেন্সটা যদি ঠিকও হয় কিন্তু তোমার প্রথমের উত্তরটাই ভুল হয়ে গেল ট্রু বা ফলস লিখতে গিয়ে তুমি ভুল করলে তার মানে তোমার বোঝাপড়ার একটু গন্ডগোল আছে আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে কিছু খামতি আছে সুতরাং ধরেই নেওয়া হয় এটা ইনস্ট্রাকশান থাকে এক্সামিনারদের কাছে যে তাকে কোনো রকম নাম্বার দেওয়া হবে না তার মানে এখানে এক নাম্বার স্কোর করার উপায় নেই না উপায় আছে এখানে ওই যদি আবার যদি ভুল হয় তাহলে এক নাম্বার স্কোর করতে পারে তা আমরা আশা করব আমাদের সমস্ত ছাত্রছাত্রীরাই এখানে ফুল মার্কস একেবারে পাবে তবে তার জন্য যেটা বারবার বলছি যেটা টেক্সট যে পোর্শনটা ইট ইজ উইদিন ইয়োর কন্ট্রোল একদম সিন পোর্শন যদি কন্ট্রোলে আছে সেটার জন্য এটার উপরে বেসিস ট্রেস দিয়ে প্র্যাকটিস করো এই যে আফটার টেস্ট টেস্ট যেহেতু সব স্কুলে এখন হয়ে গেছে এরপরে তোমরা কিন্তু সিনটার উপরে বেশি করে স্ট্রেস দিয়ে করো কারণ এটাই তোমাদের শুরুতে তোমরা করবে এবং এটা তোমাদের এক্সট্রা কনফিডেন্স দেবে এটা যদি তোমরা খুব ঠিকঠাক লিখে ফেলতে পারো প্রথম দিকে ইউ উইল গেট অ্যান অ্যাডেড অ্যাডেড অ্যান অ্যাডেড কনফিডেন্স একদম আর আরেকটু বলার যেটা যে আমি আমরা একটু টাইম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পরে আসব মানে কোন পোর্শনের জন্য ছাত্রছাত্রীরা কতটা টাইম ডিভোট করবে আপনি যখন বলছিলেন তার একটু প্রসঙ্গক্রমে একটু বলে রাখি আমরা রিডিং সিন পোর্শনে যে টাইমটা দেব আনসিনে কিন্তু তার চাইতে বেশি দেব তার কারণ সিন পোর্শনটা তোমাদের পড়া অর্থাৎ আমরা চাইব না বা কেউই চাইবে না রিডিং সিনটা পড়ে সময়টা একটু ব্যয় করা হোক কারণ এটা আমার পড়া ইতিমধ্যেই পড়া আমার টেক্সট থেকে সেই জায়গাটা তুলে দেওয়া হয়েছে আমি উত্তরে সরাসরি চলে যাব কিন্তু উত্তর করতে গিয়ে যদি দেখি যে আমার এই পোর্শনটা একটু পড়ে নেওয়া দরকার তখনই পড়ব নচেত মানে পুরো টেক্সট পড়ে উত্তর করা সেটার মনে হয় প্রয়োজন হয় যারা খুব ইন্টেলিজেন্ট স্টুডেন্ট যারা স্টুডিয়াস তাদের কিন্তু অ্যাকচুয়ালি টেক্সটটা অত ডিটেলসে পড়ার দরকার নেই কারণ অলরেডি তারা প্রিপেয়ার প্রিপেয়ার এবং সেইভাবেই তোমাদের প্রিপারেশনটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আর এ প্রসঙ্গে বা আরও একটু বলে দিই তোমরা নিজেরাও যারা এতদিন ধরে পড়াশুনো করছো বুঝতেই পারছো যে এবারে কোন প্রোজ আর কোন পোয়েমগুলোকে একটু বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত তো সে একটু বলেই দিন ওদের সে প্রসঙ্গে একটু বলি যে এবারে ফাদার সেলফ এই টেক্সটটা কিন্তু একটু বেশি করে স্ট্রেস দিয়ে পড়তে হবে কারণ এটা মাধ্যমিকের নতুন সিলেবাসে কোনো বাড়ি এখনো আসেনি সেই সঙ্গে যেটা একদম শেষের দিকে তারা করেছে দ্য ক্যাট এটাকেও একটু গুরুত্ব দিতে পারে ওরা তাহলে এই দুটোর উপরে যদি স্ট্রেস দেয় আমার মনে ওরা খুব বেনিফিটেড হবে আর যদি পোয়েমের কথা বলতেই হয় সেক্ষেত্রে মাই ওন ট্রু ফ্যামিলি এই পোয়েমটার পাশাপাশি ওরা একদম শেষ যে কবিতা যে দ্য স্নেল এই দুটো যদি একটু ভালো করে প্র্যাকটিস করে আমার মনে হয় ওরা একটু অ্যাডভান্টেজ পাবে এবং সেটা ওরা নিজেরাও বুঝতে পারছে এবং এই প্রসঙ্গে আরেকটা কথাও গুরুত্বপূর্ণ যে পোয়েমের ক্ষেত্রে কবির নাম কবিতার নাম দুটো কিন্তু ভালো করে তৈরি করে যাবে কারণ অতীতে মাধ্যমিকে কিন্তু এই ধরনের প্রশ্ন এসেছে একদম এবং অনেক ক্ষেত্রেই হয় স্টুডেন্টরা হয়তো কবির নাম জানা থাকলেও ভালোভাবে ওটা তৈরি করা থাকে না বলে রং স্পেলিং লেখে এবং সেটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে খুব সহজ প্রশ্নের সেক্ষেত্রে নাম্বার পাচ্ছে নাম্বার পাচ্ছে না এবং সেটা একটা ডিসক্রেডিট তার মানে কি বলবো তার প্রতিক্রিয়াটা হয়তো অন্য জায়গায় গিয়ে পড়বে কারণ আমরা এক্সপেক্ট করি এক্সামিনাররা যে অন্তত কবির নাম কবিতার নাম বা কোনো প্রোজের নাম তার রাইটারের নাম সেগুলো অথারের নাম সেগুলো যেন তারা ঠিক এবং সব থেকে যেটা বড় কথা যে বোর্ড অ্যাকচুয়ালি টেনের স্টুডেন্টদের জন্য খুব ছোট্ট সিলেবাসই তৈরি করেছে এবং এই অ্যাডভান্টেজ যদি তারা নিতে চায় তাহলে আমার মনে হয় রিডিং সিনের উপরে প্রথম থেকে খুব গুরুত্ব দিক এবং তাতে আমার মনে হয় তারা অনেকটা এগিয়ে যেতে পারে আরেকটা যেটা ব্যাপার স্যার বলবো যে গতবারে যে প্রোজ এবং পোয়েট্রি পড়ে গেছে আমরা মোটামুটি সেটাকে একটু সরিয়ে রাখতে পারি বাদ বাকি কিন্তু সবগুলোই ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট একদম ঠিক গতবারে গতবারে যেটা পড়েছিল হচ্ছে পাসিং মাই বাপ বাপু সেটা পড়েছিল আর সি ফিভার তাহলে এই দুটো বাদ দিয়ে সবই টেকনিক্যালি সবগুলোই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আমি যে চারটের কথা বললাম দুটো প্রোজ দুটো পোয়েম তার জন্য একটু বেশি স্ট্রেসটা দেয় তাহলে স্যার আমরা আমাদের আলোচনাটা এবার একটু এগিয়ে নিয়ে যাই আমাদের গ্রুপ এ থেকেই বা পার্ট সেকশন এ সেকশন এ থেকেই রিডিং আনসিন এটা ছাত্রছাত্রীদের কাছে অনেক সময়ই একটু ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় অবশ্যই কিন্তু আমি বলবো কিছু টেকনিক্যাল দিক আজকে আমরা উল্লেখ করব সেইগুলো যদি তারা একটু নজরে রাখে বা সেইভাবে যদি
আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানে বেশ কিছুদিন ধরেই দেখা যায় যে নিউজ পেপার থেকেও কিছু আর্টিকেল তুলে দেয় এবং সেটা ধরা যেতে পারে প্রশ্নটা পুজোর আগে বা এরকম সেপ্টেম্বর অক্টোবর করছি গত কয়েক বছরের গত দু বছরের প্রশ্ন যদি তোমরা দেখো স্টুডেন্টরা তাহলে দেখবে যে নিউজ পেপার রিপোর্ট থেকেই দুবার এসছে আনসিন পোর্শনটা এবং জেনারেলি জুলাই আগস্ট এই সময়টা থেকে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে নন নেহেসারি যে ঘটনাগুলো খুব মেজর ঘটনা তা নয় অনেক সময় খুব সাধারণ কোনো ঘটনা থেকেও বা কোনো সার্ভে থেকেও সার্ভে বেস রিপোর্ট কিন্তু দেওয়া হয়েছে একদমই তার মানে খবরের কাগজগুলোর দিকে একটু চোখ রাখা দৈনন্দিন ঘটনা সম্পর্কে একটু ওয়াকি বহাল হওয়া তাহলে কি হবে হয়তো তুমি বাংলাতেও পড়তে পারো সেই খবরটা কিন্তু ওই যে আমাদের একটা কথা আছে না যে যখন তুমি কিছু বুঝতে না পারছো তখন ইউ হ্যাভ টু গেজ দ্য মিনিং অফ দ্য নিউ ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য কনটেক্সট এই কনটেক্সটটা তোমার কাছে তখন প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে যে কি বলতে চাচ্ছে প্যাসেজটা তা আমি বলবো যে একটা লেড পেন্সিল প্রথমে হাতে নাও নিয়ে টেক্সটটা পড়তে শুরু করো যে জায়গাগুলোতে একটু হোঁচট খাচ্ছ বা মনে হচ্ছে সেটা একটু সামান্য করে ছুঁয়ে দাও একবার রিডিং পড়া হয়ে গেল খুব থরো রিডিং মানে খুব তাড়াতাড়ি করেই রিডিং পড়লে যদি যার যেমন সামর্থ্য সেই অনুযায়ী রিডিং পড়লো তারপর দ্বিতীয়বার রিডিং পড়লে খুব রিডিং পড়তে খুব বেশি সময় লাগবে না তারপর আমার মনে হয় একবার প্রশ্নগুলো চোখ বুলিয়ে নেওয়া চোখ বুলিয়ে নেওয়ার পর আচ্ছা এক্ষেত্রে কি স্যার যেমন বলছিলেন প্রশ্ন কি ধরনের আসতে পারে এখানেও কিন্তু অনেক ভ্যারাইটির প্রশ্ন আসতে পারে যেমন স্যার আলোচনা করেছেন রিডিং সিন পোর্শনে অর্থাৎ প্রোজে যে ধরনের প্রশ্ন থাকে সেটা ট্রু ফলস এবং তার সাপোর্টিং সেন্টেন্স হতে পারে একটা সেন্টেন্স কমপ্লিশন হতে পারে বা একেবারে একেবারে প্রশ্ন উত্তর টাইপের হতে পারে প্রশ্ন কজ এফেক্ট হতে পারে আর একটা স্যার আপনি মাল্টিপল চয়েস থাকতে পারে বক্সে টিক দেওয়া থাকতে পারে এই ধরনের আর কি তা যাই যেই ধরনেরই প্রশ্ন থাকুক না কেন প্রশ্নটা একবার পড়ে নেওয়ার পর তার উত্তরটা কোন জায়গায় রয়েছে সেটা আমি পেন্সিল দিয়ে দাগ একবার দিয়ে দিতে পারি অবশ্যই তারপর না হয় আমরা প্রশ্ন উত্তরের দিকে চলে যাব এক একটা করে প্রশ্ন ধরব তার উত্তর করার চেষ্টা করব এবং সেটা অবশ্যই সব ওয়ার্ডের মানে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা জানবে এমনটা নয় হয়তো তাকে একটু অনুমানের দিকেও যেতে হবে আচ্ছা ইনফ্যাক্ট আমি একটু এখানে বলি অ্যাকচুয়ালি আনসিনের সব ওয়ার্ডের মানে জানাটা স্টুডেন্টদের এই লেভেলে তোমরা যারা আছো সেটা সম্ভব না হয়তো কারোবার মতো এক্সেপশন থাকতে পারে এবং এটাও যেটা ম্যাম স্যার বললেন সব জরুরিও নয় তার মানে আমাদের কোশ্চেনগুলোকে মাথায় রেখে আবার পড়তে হবে আবার সেকেন্ড টাইম রিডিংটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট প্রথমবার আমরা রিডিং পড়বো জাস্ট টু গ্র্যাস দ্য মিনিং মেন থিম দ্য হোল মেন থিম দ্বিতীয়বার যখন পড়ব তখন অনেক বেশি আমাদের পয়েন্টেড পয়েন্টেড আমাদের এটা হবে চিন্তা ভাবনাটা পয়েন্টেড আবার নির্দিষ্ট থেকে ইঙ্গিত করে হবে অর্থাৎ সেখানে যদি কোশ্চেনটা মাথায় রেখে আমরা পড়ি তখন আমাদের দেখব যে সব লাইন বা সব ওয়ার্ড কিন্তু দরকার হচ্ছে না একদম সুতরাং কোনো প্যাসেজ পড়ে যদি প্রথমেই আমরা ভয় পেয়ে যাই সেটা কিন্তু দরকার নেই এবং এটার জন্য এটা যত সহজে বলা হলো তত ব্যাপারটা সহজ নয় কারণ আমরা ইংলিশে কথা আছে ইজিয়ার সেট দেন ডান ডান তো সেই জন্যে যখন তারা প্রিপারেশান নেবে বা অতীতেও যারা নিয়েছে বা টেস্টে পড়া আরও বেশি করে নেবে তখন এই অভ্যাসগুলো করতে হবে যে একটা নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে কিভাবে আমি এই আনসিনের যে নাম্বার কোশ্চেনের অ্যান্সারটা করতে পারো যেমন শুরুতে থাকে ছটা এম সি কিউ হ্যাঁ সেক্ষেত্রে লেখারও দরকার নেই জাস্ট টিক দিলেই হচ্ছে তারপরে থাকে ট্রু ফলস থাকে ছ নম্বর অর্থাৎ সেক্ষেত্রে তিনটে কোশ্চেনের জন্য দু নম্বর আর তারপরে থাকে এস এ কিউ আট নম্বর অর্থাৎ এক্ষেত্রে চারটে কোশ্চেন দু নম্বর করে এবং এস এ কিউতে আমরা দেখেছি এতবারের এতদিন ধরে আমরা খাতা দেখতে গিয়ে দেখেছি এস এ কিউ আর সিনোনিম এই দুটো পাঠে স্টুডেন্টরা সব থেকে বেশি ভুল করে কারণ এস এ কিউতে আমরা যেহেতু প্রোজের ক্ষেত্রে বা পোয়েমের ক্ষেত্রে আমরা আগে থেকে প্রিপেয়ার্ড এখানে তো আমরা একদম পুরো আননোন একটা একটা প্যাসেজ পাচ্ছি ফলে ওই জায়গা থেকে অত অল্প সময়ের মধ্যে উত্তরটাকে ধরা ইটস নট ইজি বাট ইটস নট ইম্পসিবল কারণ আমরা যদি ঠিকঠাক প্র্যাকটিস করি আমরা সায়েন্টিফিক ওয়েতে যদি প্র্যাকটিস করি এবং টাইমগুলোকে ইউটিলাইজ করি সময় ধরে প্র্যাকটিস করি তাহলে আমার মনে হয় কাজটা অত কঠিন নয় যতটা আমাদের মনে হয় বিশেষ করে যেটা আরেকটা স্যার যেটা বললেন যে আন্দাজ এখানে কিন্তু কিছুটা আন্দাজেরও ব্যাপার আছে তো আমার মনে হয় বোর্ড ওয়ার্ক করে একটু দেখালে হয়তো ভালো হতো আচ্ছা আচ্ছা আমরা তাহলে এর আগে যেটা আলোচনা করছিলাম যেটা অলরেডি সেটাই আমরা বোর্ডে দেখিয়েছি বোর্ডে অলরেডি লিখিয়ে দিয়েছি স্টুডেন্টদের আমি দুটো সেন্টেন্স আমি পড়ছি তোমরা উনিশশো দেখতে পাচ্ছ হয়তো বিরাট কোহলি বিকেম 
the fastest cricketer to score 10000 runs in odis jodi kono unseen kono passage e rokom kono sentence thake it will not be a problem karon eta khub sohoj bachatei lekha ache je virat kohli ek diboshiyo cricket khelay drutotomo 10000 run koreche kintu problem ta hocche next sentence jodi amra ektu dekhi he achieved this feat again west west indies Achieve money to hot on a jano, achieve coda amra alojunakori. The feet shop the town and gacha uncommon, unknown whatever. To amra actually, jeta saragu bulletin, the context in Madhome amra, unknown word in money jana chesta corbo. To shetaji the amra the agate sentence stuck into a kanaku important. Shekamra the Kavachi, Birat Koliata, at a credit or John Gorichan, unique kitchen, notun kitchen, jeta raigo corn. Shetake bolache is feet. This feet bolache. এবং অ্যাচিভ শব্দটাকেও যদি আমরা একটু ভাবি অ্যাচিভ মানে অর্জন করা তাহলে অর্জন করে করেছেন দিস ফিট ফিট মানে আমরা পজিটিভ কিছু ইতিবাচক কিছু বা এমন কিছু যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তাহলে এই ভাবে কিন্তু আমরা আননোন ওয়ার্ডের মানেটাকে গ্রাস করতে পারি এবং এটার জন্য কনস্ট্যান্ট প্র্যাকটিস দরকার এটা যত সহজে বলা হলো অত সহজ নয় যারা কিন্তু রেগুলার প্র্যাকটিস করেছে তারাই এটা পারবে এবং টেস্টের পরে কিন্তু এই আঙ্গিকে তোমাদের প্র্যাকটিসটা করতে হবে so, I will tell you the details. Fit money is not the same. 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 Fit money is এখানে আমি চলে আরেকটা লিখেছি একটা সেন্টেন্স দিয়েছি an action that needs skill strength or courage একটা কাজ যার জন্য দরকার দক্ষতা শক্তি অথবা সাহস তোমরা যদি মাধ্যমিকে কয়েক বছরের প্রশ্ন ফলো করো মাধ্যমিকে ভোকাবুলারি পার্টে যে क्वेश्चन দেয়া হয় এরকম কিন্তু ডিটেইলড ওয়েতে क्वेश्चनটা থাকে তোমাকে অ্যানসারটা সিঙ্গেল ওয়ার্ডে দিতে হবে তো এই ক্ষেত্রে অ্যানসারটা হচ্ছে ফিট একদমই যেটা আরেকটু যোগ করার স্যার অলরেডি শুরু করে দিয়েছেন সেটা হচ্ছে আমাদের আনসিনের যে উত্তর আমরা করছিলাম 20 নম্বরের উত্তর করার সাথে সাথে আমরা সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু অন্য কোন দিকে নজর না দিয়ে একেবারে ভোকাবুলারি পোরশনে চলে যাব কারণ ওখানে আমাদের 8 নম্বর রয়েছে তার মানে এটাই আমাদের বলা আনসিন প্যাসেজটা করার পরেই আর আমরা গ্রামারের দিকে হাত দেব না আমরা স্কিপ করে একেবারে ভোকাবুলারিতে চলে যাব Sir, ইতিমধ্যেই দেখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে ইলাবোরেটলি ওয়ার্ডটা দেওয়া থাকে সেখান থেকে আমরা একটা ওয়ার্ডে মানে এইটা ভোকাবুলারি পোরশনে এই জায়গাটা দেওয়া থাকবে এবং পাশে একটা বক্স করা থাকবে সেই বক্সের ভিতরে আমাদের আনসিন প্যাসেজ থেকে ওয়ার্ডটা নিয়ে লিখতে হবে আমরা আনসিন প্যাসেজ পড়ার সময় এই ভোকাবুলারি পোরশনটাও দেখছি দেখতে দেখতে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের হাতে একটা পেন্সিল থাকবে ধরা যাক আমাদের তো চারটি ওয়ার্ড খুঁজতে হয় তা তারা গেস করে তাদের তারা ভাবলো যে তারা আটটা ওয়ার্ড পেয়েছে সেখানে তিনটে তিনটে না দুটোর মধ্যে চারটির মধ্যে একটা ভার্ব রয়েছে একটা হয়তো অ্যাডভার্ব রয়েছে অ্যাডভার্ব বলে দাও আরো সহজ হয়ে যায় একটা অ্যাডজেকটিভ রয়েছে একটা নাউন রয়েছে এইবার যে আটটা ওয়ার্ড তারা আলাদা করে পিন পয়েন্টেড করেছিল লেড পেন্সিলে দাগ দিয়েছিল সেখানে আগে পার্টস অফ স্পিচগুলো দেখে নিই এই আটটার পার্টস অফ স্পিচ কি আছে ধরা যাক আমাদের এখানে দেওয়া রয়েছে আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি স্যার যেমন একটা বড় উদাহরণ দিয়েছেন দেওয়া আছে স্লে স্লে মানে হত্যা করা এস এল এ ওয়াই এস এল এ ওয়াই আমাদের ওয়ার্ড যেটা আনসিনে রয়েছে কিল তাহলে স্লে ওয়ার্ডটা হচ্ছে একটা ভাগ আমার কিল রয়েছে বা অন্যান্য আরও দু চারটে শব্দ ছিল সেখানে আর কোনো ভাব ছিল না আমি কিলটা দাগ দিয়েছিলাম আমি সেগ্রিগেট করে দিলাম আলাদা করে দিলাম আমার ভাবটাই ওখানে বসবে বা একটা অ্যাডজেকটিভ রয়েছে তাহলে আমি যে ওয়ার্ডগুলো খুঁজেছিলাম তার মধ্যে থেকে অ্যাডজেকটিভটাই তুলে নেব একেবারে যদি জানা হয় সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই যখন আমাদের একটু অনুমান ভিত্তি বা আমাদের কত डाउट থাকলো डाउट থাকলো সে ক্ষেত্রে আমরা ওটা डाउट ক্লিয়ার করব আমরা যদি দেখি যে পারোস্পিচটা ম্যাচ করে যাচ্ছে তখন উই ক্যান বি ভেরি কনফিডেন্ট দ্যাট ইট ইট ইজ দা রাইট आंसर একদম এবং সে ক্ষেত্রে আরো একটু বলার আছে ভার্বের ক্ষেত্রেও যে ভার্বে বিভিন্ন টাইপ গুলো থাকে অনেক সব ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ থাকে ভার্বের থার্ড ফর্ম থাকে তো সে ক্ষেত্রেও অ্যানসারটাও ওই একই ফর্মে হবে 
আবার অ্যাডভার্বের ক্ষেত্রে তো খুব সুবিধা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা জানি এল ওয়াই দিয়ে অ্যাডভার্বগুলো হয় তো এগুলো অনেক ইজি হয়ে যায় কতগুলো এই স্যার যেটা বলেন ছোট ছোট যে জিনিসগুলো আছে একটু যদি একটু আমরা কেয়ারফুল থাকি তাহলে মনে হয় আমাদের এই পোর্শনটা যেটা সব থেকে টাফ এটা কিন্তু সহজেই আমরা পেরোতে পারবো ওভারকাম করতে পারবো একদমই তা এই পোর্শনটা মোটামুটি গেল মানে আমরা অলরেডি কভার করে ফেললাম সিন কুড়ি আনসিন কুড়ি এবং ভোকাবুলারির আর্ট অর্থাৎ আটচল্লিশটা নাম্বার নিয়ে আমাদের কিন্তু আলোচনা এগিয়ে গেছে আরও এই প্রসঙ্গে আরেকটু বলে রাখি যে স্টুডেন্টদের টেস্টের পরে যারা এর আগে আনসিনে নিজেদেরকে খুব উইক মনে করতে তাদের কিন্তু অনেক বেশি করে প্র্যাকটিস করতে হবে বিভিন্ন টেস্ট পেপারগুলো থেকে তোমরা এখানে বোর্ডের আগেকার টেস্ট পেপার যে গত বছরের টেস্ট পেপারটা এখানে ব্যবহার করতে পারো বোর্ড পরে নতুন যে টেস্ট পেপার করে সেখান থেকেও তোমরা প্র্যাকটিস করতে পারো কিন্তু তোমরা এই জায়গার উপরে একটু আলাদা করে এমফ্যাসিস দাও তাতে মনে হয় তোমরাই বেনিফিটেড হবে বিশেষ করে যারা এম করছো অনেক হায়ার মার্কস পাবে একদমই এবং আমরা টাইম ম্যানেজমেন্টের সময় বলবো যে আনসিন এবং এই ভোকাবুলারি পার্টের জন্য তোমরা কতটা সময় নির্দিষ্ট তোমাদের হাতে রাখবে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এরপরে আমরা আমাদের পরে আলোচনায় চলে যাই তাহলে স্যার আমরা আলোচনা করছিলাম ভোকাবুলারি পোর্শনের আট নাম্বার নিয়ে আমরা অলরেডি কভার করে ফেললাম তাহলে আমরা আমরা মনে হয় যে এবার গ্রামার গ্রামার পোর্শনে গেলেই ভালো হবে অবশ্যই গ্রামারের আমাদের সেকশান যেটা বলা হচ্ছে সেকশান বি গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারি তাহলে আমরা যেহেতু ভোকাবুলারি আগেই ডিসকাস করেছি আমরা এখানে কনসেন্ট্রেট করব গ্রামারের গ্রামার তো গ্রামারে স্টুডেন্টরা তোমরা এতদিন ধরে প্র্যাকটিস করেছো তোমরা টেস্ট পরীক্ষাও দিয়েছো তোমরা জানো যে গ্রামারে চারটে আইটেম থাকবে প্রথম আইটেম ভার ফর্ম যেটাকে ক্রিয়াপদের রূপ পরিবর্তন বলে সেকেন্ড আইটেম থাকবে আর্টিকেলস অ্যান্ড প্রিপোজিশনস থার্ড আইটেম ডু অ্যাজ ডাইরেক্টেড যেখানে মিসলেনিয়াস কোয়েশ্চেন থাকবে আর লাস্ট অফ অল ফ্রেজাল ভার ফ্রেজাল প্রত্যেকটাতেই তিন নম্বর করে থাকবে অর্থাৎ টোটাল মার্কস হচ্ছে টুয়েলভ একদমই তাহলে প্রথম আমরা ভার্বের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর্ম নিয়ে আলোচনা একটু করে নিই হ্যাঁ ভার্বের ক্ষেত্রে যেটা এটা আগে ছিল না কয়েক বছর হলো এটা ইনক্লুড করা হয়েছে স্টুডেন্টদের টেন্সের আইডিয়াটা দেখার জন্য এটা করা হয়েছে তো একটা অ্যাডভান্টেজ আছে যে এটা কিন্তু এম সি কিউ পোস্ট ফর্মে দেওয়া থাকে দেওয়া থাকবে এটা একটা বিরাট অ্যাডভান্টেজ এম সি কিউ মানে তিনটে অল্টারনেটিভ চারটেও না তিনটে অল্টারনেটিভ থাকবে এবং এক্ষেত্রে স্টুডেন্টদের যেটা করতে হবে পুরো প্যাসেজ ফর্মে যেটা দেওয়া থাকবে প্যাসেজটা আরও পড়তে হবে ভালো করে মিনিংটাকে গ্রাস করার চেষ্টা করতে হবে এবং সেটা করতে করতেই তাদের আইডিয়া করতে হবে যে কোন টেন্সে আছে আবার এমন সব হতে পারে একই প্যাসেজে একাধিক টেন্সও থাকতে পারে থাকতে পারে সেটাকে মিনিং বুঝে তাদের এটা বুঝতে হবে যে এক্ষেত্রে প্রত্যেকটা যে অপশানে কোন টেন্সটা মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে টেন্সের সাথে সাথে আর একটু ওই ভয়েসের ব্যাপারটাও বলে রাখা ভালো যে সেটা অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ অনেক সময়তে প্যাসিভ কনস্ট্রাকশন থাকে তো সেটাও খুব ভালো করে কেয়ারফুল থাকতে হবে আর আরও যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সাবজেক্টটাকে ভালো করে লোকেট করবেলা থেকে শিখে এসছে সেই নলেজটা কিন্তু এখানে খুব অ্যাপ্লিকেবল একদম এবং এটা যদি প্রপার প্র্যাকটিস কেউ করে প্রথম থেকে তাহলে এই প্রবলেম এটা খুব একটা প্রবলেম হবে বলে মনে হয় না এবং এখানে একদম তিন তিন নাম্বার থাকছে তিনে তিনই পাওয়া যায় অবশ্যই আর এখানে বানান ভুল বা এই সব এ ধরনের কোনো সমস্যা প্রচুর প্র্যাকটিস করেছে কারণ একদম ক্লাস সিক্স সেভেন থেকে আর্টিকেল প্রিপোজিশন তারা প্র্যাকটিস করে আসছে কিন্তু যেহেতু এটা মাধ্যমিক এটা তো আর উইদাউট প্র্যাকটিস কিছু হতে পারে না তাহলে তাদেরকে এই লেভেলে সেন্ট পার্সেন্ট মার্কস যদি তারা পেতে চায় তাদের আর্টিকেল বিভিষণে বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে তাদের প্রথম থেকে জানতে হবে এবং সেই মতো তাদের অভ্যাসটা করতে হবে যেমন কোথায় আর্টিকেল বসাবো কোথায় প্রিপোজিশন বসাবো সেটা কিন্তু পুরো প্যাসেজটা পড়ে আমরা যদি মিনিংটাকে ভালো করে বুঝতে পারি তাহলে আমাদের পক্ষে ব্যাপারটা ইজি হয়ে যাবে একদমই এবং কোথায় ডেফিনাইট আর্টিকেল বসছে মানে দা বসছে কোথায় এ বা এন বসছে সেটা তো একেবারে ছোটবেলা থেকে স্যার বললেন মানে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা প্র্যাকটিস করে আসছে প্রিপোজিশনের জায়গাটা তুলনামূলক একটু কঠিন হয় আর্টিকেলের চাইতে তবে বাজার চলতি যে সমস্ত টেস্ট পেপার রয়েছে তার যদি এবছর এবং গত বছরের যদি প্র্যাকটিস করা যায় 
তাহলে আমার মনে হয় না বিশেষ করে আমি বলবো বোর্ডে টেস্ট পেপারটার উপরে বেশি করে গুরুত্ব একদম যেটা অলরেডি গত বছরে বেরিয়েছে এবং যেটা কিছুদিন পরেই বের হবে এই এইটার এবং সেটি বলে রাখা ভালো যে সেটি সমস্ত ছাত্রছাত্রীর হাতে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর বিনা বিনা মূল্যে তুলে দেবে তুলে দেবে একদম ঠিক এই এবং আর প্রিপোজিশন এর তে আরেকটা বলি এখানে প্রিপোজিশনে কতগুলো বেসিক রুলস আছে কোথায় ইন বসবে কোথায় আর বসবে কোথায় অন বসবে কোথায় উইথ বসবে এগুলো কিন্তু কম বেশি অনেকেই অনেকে জানে বসবে ग्रामार बो जाते ছাত্রছাত্রীদের যেটা বলার সেটা হচ্ছে ওই টেস্ট পেপার অন্তত দুটো তিনটে সলভ করো তোমার শিক্ষক মহাশয়দের দেখিয়ে নাও দেখবে তার মধ্যে থেকেই তোমরা পেয়ে যাবে একেবারে সিমিলার জিনিসই পেয়ে যাবে তাহলে দুটো জায়গা আমরা কভার করলাম বারো নাম্বারের মধ্যে আমাদের ছ নাম্বার হয়ে গেল এবার থাকছে আপনার ডু অ্যাজ ডাইরেক্ট একদম ঠিক তো ডু অ্যাজ ডাইরেক্টেড এ অনেক কিছুই থাকতে পারে একদম কিন্তু গত কয়েক বছরে যদি আমরা ট্রেন দেখি আমরা দেখব যে ন্যারেশন চেঞ্জ অ্যান্ড ভয়েস চেঞ্জ অলমোস্ট কম্পালসারি কোয়েশ্চেন থাকছে তো ন্যারেশন আর ভয়েস এটাও কিন্তু স্টুডেন্টরা অনেক আগে থেকে অলমোস্ট ক্লাস এইট থেকেই তারা শিখছে যার জন্যে যারা যদি ঠিকঠাক বিভিন্ন টাইপগুলো প্র্যাকটিস করে যায় তাহলে এক্ষেত্রেও পুরো নম্বর পেতে খুব একটা অসুবিধা হবে সুবিধা হবে না তবু বলবো যে ন্যারেশন চেঞ্জের ক্ষেত্রে লেট ইম্পারেটিভ অপটেটিভ সেন্টেন্স এক্সপ্লেমেটারি সেন্টেন্স এগুলো একটু আলাদা করে প্র্যাকটিস করতে কারণ এইগুলোতে স্টুডেন্টরা কিন্তু প্রচুর ভুল করে ফেলে কারণ লেট ইম্পারেটিভ দু ধরনের হয় প্রপোজাল অ্যান্ড উইদাউট প্রপোজাল একদম আর তেমনি একইভাবে ভয়েস চেঞ্জ যদি নর্মাল ভয়েস চেঞ্জের পাশাপাশি অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স বেস্ট ছিল ভয়েস চেঞ্জ এটার পাশাপাশি ইন্টারগেটিভ বা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ সেগুলো কিন্তু তাদেরকে একটু দেখে রাখতে হবে কারণ এগুলোতেও আমরা দেখেছি স্টুডেন্টরা একটু ভুল করে ফেলে ইম্পারেটিভের ক্ষেত্রে স্যার একটা কথা বলে রাখবো ওই ওপেন দ্য ডোর এইরকম সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু তোমরা ইউ আর রিকোয়েস্টেড টুটা ইউজ করবে না কারণ আমাদের বোধ হয় দু থেকে তিন বছর আগে একটা ইনস্ট্রাকশান ছিল এই ধরনের সেন্টেন্সে যতক্ষণ না প্লিজ থাকছি আমরা এটা ইউজ করবো না আমরা লেট দিয়ে স্যার কারণ ইউ আর রিকোয়েস্টেড যে আমরা কিভাবে শিওর হবো শিওর ওটা তো অর্ডারও তো হতে অর্ডারও হতে পারে একদম এবং সেক্ষেত্রে সব থেকে সেভ অপশন হচ্ছে লেট দিয়ে যে পদ্ধতিটা আছে ওই পদ্ধতিটাকে ইউজ করা এবং সেইভাবেই তোমাদের প্র্যাকটিসটা করতে হবে আর এগুলো ছাড়াও যেটা কয়েক বছর আসছে জয়নিং 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 এর আবার বিভিন্ন টাইপ আছে জয়েন ইন টু এ সিম্পল সেন্টেন্স জয়েন ইন টু এ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আবার জয়েন ইন টু এ সিঙ্গল সেন্টেন্স সিঙ্গল সেন্টেন্স সিঙ্গল সেন্টেন্স মানে তখন স্টুডেন্টদের ফুল ফ্রিডম দেওয়া হচ্ছে একদম তারা যে কোনো সেন্টেন্স লিখতে পারে সেটা কম্পাউন্ড হয়ে যায় একদম ঠিক ফলে ইনস্ট্রাকশনটা ভালো করে পড়তে হবে এবং ওই ধরনের কোশ্চেন তারা দেখে প্র্যাকটিস করতে হবে প্রথম থেকে এই প্র্যাকটিস শব্দটা বহুবার বলছি কারণ ইংলিশ যেহেতু এটা ল্যাঙ্গুয়েজ সাবজেক্ট এটা ইট রিকোয়ার্স এ লট অফ প্র্যাকটিস कैक बचर आगे दी तो सब धरण क्वेश्चन ही तक আয়ত্ত করতে হবে আর আমরা সবাই জানি গ্রামারটাই হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজের বেস তাহলে গ্রামারটা শুধু গ্রামার পোর্শন করার জন্য নয় ওভারঅল তাদের ইংলিশের স্কিল তাকে ডেভেলপ করার জন্য গ্রামারের কিন্তু প্র্যাকটিসটা কোনোভাবে ইগনোর করলে হবে না এবং আরেকটা যেটা কথা বলার যে অন্যান্য জায়গাতে নাম্বার কাটার জায়গা রয়েছে গ্রামার যদি একেবারে ঠিকঠাক লেখা যায় আমি রাইটিং স্কিলের কথা বলছি সেখানে অনেক সময় তোমার নাম্বার ডিডাক্ট হতে পারে কিন্তু এখানে কোনো चले मन रखते 
যে রেজাল্ট বা তো অসংখ্য আছে কিন্তু তোমরা যদি টেস্ট পেপার গুলো একটু প্র্যাকটিস করে দেখবে 50 60 টা রেজাল্ট ভাব তৈরি করা যায় 50 থেকে 60 টা রেজাল্ট ভাব যদি কমন রেজাল্ট ভাব একদম তাহলে তার মধ্যে সাধারণত মাধ্যমিকে চলে আসে তো এখানে যেটা মনে রাখতে হবে যখন তৈরি করবে তোমরা রেজাল্ট ভাবটার ইংলিশ मीनिंग এন্ড বেঙ্গলি मीनिंग দুটোকেই একসাথে তোমাদের তৈরি করতে হবে মনে রাখতে হবে সেটাকে মেমোরিতে রাখতে হবে আর স্যার একটু অ্যাড করব রেজাল্ট ভার লেখার ক্ষেত্রে যেটা প্রশ্নে যে ভার্বটা দেওয়া রয়েছে তার যে ফর্ম সেটা past form হতে পারে সেটা past participle form হতে পারে আমাকে রেজাল্ট ভার্বের ফর্মটাকে সেই এতে চেঞ্জ করে আমাকে লিখতে হবে এবং অনেক ক্ষেত্রে স্টুডেন্টরা চেঞ্জ করতে ভুলে যায় বা চেঞ্জ করে না সে ক্ষেত্রে কিন্তু হাফ হাফ নম্বর দেয়া হবে ফুল মার্কস তারা পাবে একটু আগে বলছিলাম যে গ্রামারে হাফ হয় না এই জায়গাতেই একমাত্র এটা একটা ব্যতিক্রম এটা এক্সেপশন এটা এক্সেপশন এখানে হয় এক নাম্বার করেই থাকে এবং সেখানে তিনটে থাকে একদম ঠিক এবং সেখানে কিন্তু অনেকটা নাম্বার ডিডাক্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে শুধু একটু মাত্র অবহেলার জন্য যে আমি ঠিকঠাক লোকেট করলাম ভাবটা অথচ তার ফর্মটা ভুল করে ফেললাম এটা যেন না হয় কারণ এখানেও আমাদের কিন্তু গ্রামারের নলেজটা কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল আছে ফলে এই যে আমরা একটু আগে বললাম গ্রামারটা কেন কেন ইম্পর্টেন্ট সেটা তোমরা আগে থেকেও জানো এবং আরো বেশি করে তোমাদের এই ব্যাপারটাকে মাথায় রাখতে হবে আর যেটা বললাম যে প্রত্যেকটা ফেজাল ভাব তার সাথে ইংলিশ मीनिंग আর বেঙ্গলি मीनिंगটাকে একসাথে মনে রাখতে হবে তবেই কিন্তু তোমরা সাকসেসফুলি এই क्वेश्चनগুলো অ্যানসার করতে পারবে যেমন ধর জাস্ট মেক আউট মেক আউট মানে বুঝতে পারা নিয়ারেস্ট मीनिंग রিমেম্বার এই তিনটে যে পার্টটা যেন একসাথে মনের মধ্যে থাকে তবেই চট করে তোমরা এটাকে লোকেট করতে পারবে এবং অ্যানসারও করতে পারবে একদমই তাই এইবার আমরা চলে যাব পার্ট সেকশন সি সি সবথেকে ইম্পর্টেন্ট জায়গা রাইটিং রাইটিং স্কিল এবং এখানে 30টা নাম্বার থাকে 30 নাম্বার এবং সবথেকে যেটা বড় কথা যে এখানেই স্টুডেন্টদের স্কিলটা কিন্তু টেস্ট করা হয় তারা কতটা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে গ্রাস করতে পেরেছে সবকিছু এখানেই বিচারজ আর বিগত কয়েক বছরের যে প্রশ্ন তাতে দেখা যাচ্ছে প্যারাগ্রাফ আর লেটার লেটার এই দুটো কমন কমন এবার সেটা কি ধরনের থাকবে সেটা নিয়ে আমাদের দীর্ঘ আলোচনা আমরা করব তা স্যার আপনি প্যারাগ্রাফটা নিয়ে আলোচনা করুন তার আগে বলে দিই স্যার যেটা বললেন যে এখানে কিন্তু তিনটে তোমাদের আইটেম থাকবে এন্ড again there is no alternative ekane kono alternative kono alternative kono proshno ei kono alternative to paragraph ni jeta boli goto bochor ekta biography deya hoychilo shetao kintu kind of paragraph tar mane ei noy je kono paragraph ashbe na ja amra ageo dekhechi paragraph a letter ta ke prottek bochori ghuriye phiriye deya hoy ar paragraph somondhe bolte giye prothomei bola jete pare jeta je student der ekta advantage ache jeta hocche paragraph kintu points points gulo sob provide kora thakbe to eta ekta birat advantage তো প্যারাগ্রাফ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে ডেসক্রিপটিভ ন্যারেটিভ রিফ্লেকটিভ সেটা তোমরা অনেকেই জানো তো এবার আমি বিভিন্ন ক্যাটাগরিগুলো আলোচনা করছি প্যারাগ্রাফে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় স্টুডেন্টদের কোনো পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স কোনো ট্রাভেল এক্সপিরিয়েন্স হতে পারে অন্য কোনো তার লাইফের কোনো এক্সপিরিয়েন্স মানে লাইভ এক্সপিরিয়েন্স ইন লাইফ এটার উপর বেশ করে অনেক বছরই প্রশ্ন এসেছে ভিজিট টু এ হিল স্টেশন স্টেশন जानी যে কখনোই এই ক্ষেত্রে কোনো আগে থেকে তৈরি করা জিনিস কেউ যদি করে তৈরি করে যায় সেই অনুযায়ী কিন্তু কোশ্চেন আসবে না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের এক্ষেত্রে সাজেশন যেটা আমরা অন্য সাবজেক্টের ক্ষেত্রে বলি সেটা কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল নয় যদি সেটা মিলে যায় সেটা কো ইনসিডেন্টাল একদমই তো সেই অ্যাপ্রোচ নিয়ে করতে হবে যে আমাদের হয়তো সহজ জিনিসই আমি লিখবো লিখতে দেওয়া হবে কিন্তু সেটা আমার আগে থেকে না না জানাই হতে পারে এবং সেটা চান্সই বেশি একটা স্যার টেকনিক্যাল দিক আমি একটু ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলবো ধরা যাক একটা প্যারাগ্রাফে দশ নাম্বার রয়েছে যে পয়েন্টসগুলো দেওয়া আছে সেটা চারটে মানে আমাকে একটা ইমেজিনের একটা ক্যালকুলেশন করে নিতে হবে যে এই চারটে পয়েন্ট আছে মানে প্রত্যেকটা পয়েন্টের জন্য দু নাম্বার রয়েছে আর যে দু নাম্বার বাদ বাকি থাকলো সেটা হয়তোবা প্যারাগ্রাফের টাইটেলের জন্য আর আমরা যারা খাতা দেখি তাদেরকে একটা 
বিশেষ ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের ইউজ করতে হয় সেটা হচ্ছে রেজিস্টার রেজিস্টার রেজিস্টারের জন্য রেজিস্টার তো অন্য কিছুই নয় যদি সিকোয়েন্সিয়ালি মানে এটা প্যারাগ্রাফটা লেখা হয় ঠিকঠাক সেন্টেন্সে তাহলে অটোমেটিক্যালি রেজিস্টারের নাম্বারটাও ছাত্রছাত্রীরা আমি এই প্রশ্ন একটু বলি রেজিস্টার শব্দের ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিসও বোর্ড বলছে বা যেটা স্টুডেন্টের কাছে এক্সপেক্ট করা হচ্ছে অর্থাৎ প্রপার ওয়ার্ডস এক্সপ্রেশনস বিফিটিং দ্য পার্টিকুলার পিস অফ রাইটিং অর্থাৎ একটা যখন আমরা ডেসক্রিপটিভ প্যারাগ্রাফ লিখছি সেখানে যে ধরনের ওয়ার্ড বা ফ্রেজ ইউজ করা করা উচিত বা এক্সপেক্টেড সেই ধরনের ওয়ার্ড বা এক্সপ্রেশন যদি স্টুডেন্ট দিতে পারে তাহলে তাদের পক্ষে তার পক্ষে বেশি নাম্বার পাওয়াটা অনেক বেশি ইজি হবে বিশেষ করে যারা সেভেন্টি টু এইটি পার্সেন্ট নাম্বার পেতে চায় তাকে কিন্তু এইগুলো একটু বেশি ভালো করে দেখা হবে সেই সঙ্গে আরেকটা জিনিসও দেখা হবে অর্গানাইজেশন অর্থাৎ সেটা সঠিক ক্রমে সাজানো ক্রমে সাজানো হয়েছে আর সব থেকে স্টুডেন্টদের যেটা আরও বেশি করে আমরা বলবো যে কোনো পয়েন্ট যেন তারা ইগনোর না করে একদম এভরি পয়েন্ট শুড বি গিভিন টপ প্রায়োরিটি এবং প্রত্যেকটা পয়েন্টকে বেস করে দুটো কি তিনটে সেন্টেন্স তাদের লেখা এবং এটা প্রথম থেকে তারা এই অ্যাসপেক্ট দিয়ে তারা যেন প্র্যাকটিসটা করে ওই স্যার যেটা বললেন আমি চারটে পয়েন্টের কথা বলছিলাম ওখানে তোমাদের কাছে দুটো বা তিনটে সেন্টেন্স লেখা ঠিক আছে কিন্তু যদি আটটা পয়েন্ট দেওয়া থাকে তখন কিন্তু যে আটটাই লিখতে হবে তার নয় একটা করে নয় কোনোটার জন্য হয়তো বা দুটো সেন্টেন্স হতে পারে এইভাবে একটা মোটামুটি ওয়ার্ড লিমিটটাকে তোমরা যেটা বলার বিষয় ধরা যাক ডিসিপ্লিন ইন স্টুডেন্ট লাইফ এটা একটা কমন টপিক এটা তো কেউ বাড়ির থেকে তৈরি করে গেল ফর্চুনেটলি সেটা এসেও গেল কিন্তু আমাদের কিন্তু যেটা খেয়াল রাখতে হবে ওখানে কি পয়েন্ট দেওয়া আছে সেই পয়েন্টগুলোর উপরে কিন্তু বেস করে তার রাইটিংটা হবে সো এক্ষেত্রে কোনো প্রিকনসিপ্ট কোনো আইডিয়া বা নোশান সেটাকে তারা ইউজ করতে পারো কিন্তু কখনোই ওই পয়েন্টগুলোকে ইগনোর করে নয় সেটা একটা ইন্ট্রোডাক্টরি সেন্টেন্সে লেখা যেতে পারে আবার পরে যখন তুমি একটা কনক্লুজন লিখছো সেইগুলোতে ইউজ করা যেতে পারে কিন্তু ভেতরে যে পয়েন্টগুলো লিখবে তোমরা সেগুলো কিন্তু যে পয়েন্ট তোমাদেরকে প্রোভাইড করা থাকবে তার উপর বেস করেই একদম ঠিক আর এক্ষেত্রে আমি একটু প্যারাগ্রাম নিয়ে যখন আলোচনাই চলছে আরও একটা বিষয় আমি বলি কয়েক বছর ধরে এরকমও প্রশ্ন আসছে যে কোনো পার্সন রিলেটেড কোয়েশ্চেন যেমন ইউর ফেভারিট স্পোর্টস পার্সন ইউর প্যারেন্টস লিখতে খুব সুবিধা হবে ফলে এই যে বিভিন্ন টাইপ গুলো বলা হলো এইগুলো থেকে একটা দুটো করে তোমরা প্রথম থেকে প্রিপেয়ার করে যাও তাহলে সিমিলার টাইপ অফ কোয়েশ্চেন তোমাদের লিখতে অনেক বেশি তোমরা অ্যাডভান্টেজ পাবে একদম তাহলে মোটামুটি প্যারাগ্রাফটা প্যারাগ্রাফটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব আলোচনা করলাম আর এই যেহেতু গত বছর বায়োগ্রাফি এসেছে তো আমরা ধরেই নিতে পারি যে এবারে বায়োগ্রাফি আসছে না আসছে না হয়তো কোনো একটা পার্টিকুলার টপিকের উপরে প্যারাগ্রাফ আসতে পারে সেগুলো সেইভাবেই তোমাদের তৈরি হতে হবে বেশ তাহলে আমরা গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যাই লেটারের দিকে অবশ্যই এখানে তো আমাদের সিলেবাসে দু ধরনের লেটার থাকে ফরমাল লেটার আর ইনফরমাল লেটার একদম ঠিক জানানো হচ্ছে ওসির উদ্দেশ্যে একটা তো অফিসিয়াল লেটার কিন্তু আর বিভিন্ন টাইপ হয় সুতরাং এটা এসে গেছে বলে অফিসিয়াল লেটার আসবে না এটা কিন্তু ভাবা চলবে না যেমন লেটার টু দি এডিটার সংবাদপত্রের সম্পাদককে চিঠি এটাও কিন্তু মাধ্যমিক সিলেবাসের মধ্যে মধ্যে রয়েছে ফলে আমরা যদি অন্যান্য টাইপের অফিসিয়াল লেটারগুলো একটু দেখে যাই আমার মনে হয় সেটা আমাদের পক্ষে খুব বেনিফিশিয়াল হবে যেমন এক্ষেত্রে যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লেটার রাইটিং এর ফর্মটা খুব গুরুত্ব ফর্মের জন্য কিন্তু দু নম্বর থাকে একদমই যেমন একটা অফিসিয়াল লেটার আমরা যখন লিখছি তখন বাঁদিকে আমরা একটা হেডিং থাকে মানে টু দিয়ে আমরা কাউকে অ্যাড্রেস করছি তারপরে নিজে স্যার বলে আমরা শুধু সম্বোধন সম্বোধন করছি তার আগেও একটা জিনিস সাবজেক্ট সাবজেক্ট রাখছি এবার আবার আমরা যখন দেখছি যে সাবস্ক্রিপশনের ক্ষেত্রে যে সম্বোধনটা হবে যে যদি জেনারেলি কোনো ব্যক্তি হয় কোনো পঞ্চায়েত প্রধান বা কোনো অফিসিয়াল কোনো আধিকারিক তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ইউর্স ফেসিল ইউজ করতে পারি আবার কিন্তু হেডমাস্টার মশাইয়ের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ইউর্স ওপিনিয়ন এটা ইউজ করি এই যে কোথায় কি ইউজ করব এইগুলো তোমাদের কিন্তু দেখে যেতে হবে এবং আমাদের অতীত অভিজ্ঞতায় বলে অনেক স্টুডেন্ট এগুলো গুলিয়ে ফেলে একদম 
আর স্যার যখন বলছিলেন টেকনিক্যাল দিক তো ইয়োরস এ অনেক সময় অ্যাপোস্ট্রফি এস দেয়ার টেন্ডেন্সি থাকে অবশ্যই ফেথফুলির পরে বা ওবিডিয়েন্টলির পরে কমা এই ব্যাপারটা আর সব সময় এই অফিশিয়াল লেটারের ক্ষেত্রে কি হয় আমাদের নামটা পুরো লিখতে হয় অর্থাৎ টাইটেল সমেত আর যে ইয়োরস ফেথফুলি যখন লিখলাম আমরা কিন্তু আবার নাম আর সান गुरुपूर्ण जिसमेंटारे लिखबो এইটা ভাবতে হবে পার্সোনাল লেটারের থেকে এটা একটা বিরাট একটা তফাত আছে শুধুমাত্র আমরা রিলিভেন্ট পোর্শনটাই আমরা পয়েন্ট আকারে লিখব আমরা আমাদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি ফর্মের জন্য দু নাম্বার রয়েছে ধরা যাক একটা লেটারে 10 রয়েছে তার মানে ফর্মে 2 রয়েছে আর ভিতরে যে কন্টেন্ট সেখানে বডি সেখানে 8 রয়েছে কিন্তু কেউ যদি এরকমটা ভাবে যে আমি শুধু ফর্মটাই লিখে এলাম আমার বডি থেকে কিছুই লিখলাম না তাহলে কিন্তু সে শূন্য পাবে এটা বোর্ডের নিয়ম বোর্ড বোর্ডের নিয়ম আমি কিন্তু এটা ভাবতে হবে তাকে কোন রকম নাম্বার দেওয়ার কোনো স্কোপ নেই ফলে আমরা সেটা নিয়ে জাস্ট একটু সতর্ক করে দেওয়ার জন্য বলা কারণ আমরা জানি আমাদের প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা ইতিমধ্যে তাদের স্যারদের কাছ থেকেও এগুলো খুঁটিনাটিগুলো জেনে গেছে কারণ তাদের বডিটাও লিখতে হবে আর এই লেটার টু দ্য এডিটরের ক্ষেত্রে আমরা কিছু সাম্প্রতিক কিছু বিষয় এগুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে যেমন রেকলেস ড্রাইভিং যেটা অলরেডি তোমাদের টেক্সটে আছে বা ড্রাইভিং আরো একটা হতে পারে যে নাম্বার অফ অ্যাক্সিডেন্ট কস্ট বাই जेनरल তো আমাদের বিভিন্ন টাইপ গুলো কিন্তু একটু তৈরি করে যেতে হবে যাতে আমরা সিমিলার টাইপ পেলে আমাদের কোনো অসুবিধা না হয় এটা গেল অফিশিয়াল লেটার এডিটোরিয়াল লেটার এর দিকটা আমরা একটু দেখলাম হ্যাঁ এই এর পরে আপনি ওই হেডমাস্টার মশাই কি চিঠি বা আসতেও পারে এটাও কিন্তু আমাদের সিলেবাসে আছে তো আজ স্কুলে একটা সাইকেল স্ট্যান্ড দরকার একদম লাইব্রেরির বইয়ের সংখ্যা বাড়ানো দরকার বাড়ানো দরকার বা এক্সট্রা ক্লাস দরকার আফটার টেস্ট হ্যাঁ তো এই ধরনের কিছু কিছু প্র্যাকটিস করে যাওয়া ভালো चिठीटा বেশি আসার সম্ভাবনা সেই দিক থেকে একটু হতে পারে সেটা আসতে পারে এবং তার জন্য তোমাদের যেটা আমরা আগেও যেটা বলেছি এখানেও ফর্মটা ইম্পর্টেন্ট এখানে আমরা শুরুতে মাই ডিয়ার দিয়ে শুরু করতে পারি যে লেটার টু দা ফ্রেন্ড একবার ডান দিক থেকে শুরু করা যাক তোমরা ওখানে তোমাদের যেখান থেকে লিখছো সেই সেন্ডার অ্যাড্রেস হ্যাঁ অর্থাৎ উপরে ডান দিকে সেন্ডার অ্যাড্রেস এবং ডেট এন্ড ডেট এবং বাঁ দিকে আমরা শুরু করব মাই ডিয়ার দিয়ে মাই ডিয়ার দিয়ে শুধু বন্ধুর নাম বন্ধুর নাম বাবার ক্ষেত্রে হলে কমা ফাদার फलेसारिटाल ख्याल এখানেও যেন তারা যেন গুলিয়ে না ফেলে আর ফর্মের আরেকটা পার্ট ওখানে থাকলো স্যার বাম দিকে সুপার স্ক্রিপশন যেটা একদম নিচে বাম দিকে রিসিভার অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস ফুল অ্যাড্রেসটা কিন্তু অবশ্যই দেবে জাস্ট পিন কোড উইথ পিন কোড এবং কেয়ার অফ ইউজ করতে পারো এখানে একদম ওটাকে একটা বক্স করে লিখ করে দিতে পারো এবং 
गुरुपूर्ण जिनको रेखार आगे थिंक फार्ष्ट रईट ना भेबे लिखते गई स्टूडेंटरा भूल कर भूल कर केटे आबा लेखे तक तरह चिंता भावना गो क्यों जामुल्ड हो जाए तक तरा तत भलो भाव लिखते पर फिर प्लानिंग इम्पोर्टेंट जो लेखा जेटा पॉइंट आज आगे प्लान करो तर दो तीन मिनट कि चार मिनट समय जाए से प्रब्लेम ना उपकृत हो परीक्षार प्रस्तुति साल परीक्षार्थी विभिन्न विषय भित्तिक अनुष्ठान इंगरेजी छाड़ा विषय रही है से गो जो एक समय पाओ बचर अनुष्ठान से देखते पाँ से शुद्ध छात्र छात्री नी छ्र छ्री अभिभावक के बोलो कारण ओखे खूब सुंदर एक अनुष्ठान एखानकार श्रद्धे डाक्तु बी एम ओ सर उन्नी उपस्थित छिले छात्र छात्री अनेक समय हताशा दूरीकरण कि धरण खावर खेले तरा सुस्था विभिन्न विषय नहीं आलोचना रही से मोबाइल फोन डिमेरिट्स मन तुम सुविधा जो तुम्हारा लिखे प्लान कर परवर्ती गत बचर जो पड़े गेपर रिपोर्ट मोटामुटी आलोचना रिपोर्ट रईटिंग तब हाँ एक क्षेत्र में रिपोर्ट बद दीते ही क्यों रिपोर्ट है जो स्कूल स्कूल रिपोर्ट एक मन देखे जावा भलो क्यों जेहतु ये गत बारे फायर बड़े एक मार्केटे फायर होता नहीं सम्पूर्ण एक डिफारेंट टाइप अफ रिपोर्ट स्पीच फिल कर तो स्टोर क्षेत्र मूलत एनिमल कैरेक्टर पर होते एनिमल एंड ह्यूमैन कैरेक्टर दो बेस कर स्टोर क्षेत्र तुम्हारा बहुबार अनेक छोट बेला स्टोरि कर स्टोर क्षेत्र में बलार विषय से टेंसर दिक्ट प्रथम खेल कर एकदम कारण प्रत्येक रईटिंग प्रथम क्योंकि यू हाव टू बी शिवर अबाउट हुई टेंस यू शुड यूज इन दैट पार्टिकुलार पीस अब रईटिंग 
সেক্ষেত্রে স্টোরিতে কখনোই আমাদের প্রেজেন্ট টেন্স ইউজ করা যায় না সিম্পল পাস্ট বা কোনো কোনো দুই একটা বাক্য পাস্ট কন্টিনিউয়াস কন্টিনিউয়াস আমরা ইউজ করতে পারি এবং এই ক্ষেত্রে যেটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় টাইটেল একদম টাইটেল মাস্ট মরাল যদি জানা থাকে দিতে পারো নাও দিতে পারো কিন্তু টাইটেল অ্যাবসলিউটলি নেসেসারি টাইটেলটা সব সময় প্রত্যেকটা লেটার তোমরা ক্যাপিটালে লিখবে তলায় দাগ দেওয়ার দরকার নেই সেটা প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রেও এবং স্টোরির ক্ষেত্রেও এবং জেনারেলি মেন ক্যারেক্টার গুলো বেস করে আমরা টাইটেল গুলো দিই একদম বা অনেক সময় ওর মোরালের উপর বেস করে টাইটেল দেওয়া যেতে পারে তো এটা তোমরা অলরেডি অনেক প্র্যাকটিস করেছো তবু এইগুলো একটু মনে রাখতে হবে যখন তোমার এক্সামের দিনে বা তার আগের দিনে প্রিপারেশনটা নেবে এবং আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে প্রত্যেকটা যে পয়েন্ট আছে সেই পয়েন্টগুলো তো ডেভেলপ করবেই তার সাথে তোমাকে ওই লেখাটা আরও যাতে কম্প্যাক্ট হয় তার জন্য তোমার নিজস্ব কিছু পয়েন্ট বা আইডিয়া তোমরা দিতে পারো কারণ একটা গল্প চার লাইনেও আমরা বলতে পারি আর দশ লাইনেও বলতে পারি বলতে পারি যে আরও ডিটেলসে গল্পটা বলতে পারে তার কিন্তু ক্রেডিট বেশি অবশ্যই আর গল্প লেখার ক্ষেত্রে আমরা যে ছোট্ট দুটো কথা মানে আগেও বলেছিলাম সেটা হচ্ছে অর্গানাইজেশন আর রেজিস্টার একদম ঠিক এই টেকনিক্যাল দিকটা তোমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে বিশেষ করে যেমন গল্প লেখার ক্ষেত্রে যেটা হয় ওয়ান্স আপনের টাইম দিয়ে আমরা শুরু করি এগুলো হচ্ছে এগুলোকেও রেজিস্টারের মধ্যে আমরা রাখতে পারি বা কোনো পার্টিকুলার কোনো একটা ঘটনাকে যদি আমরা ডিসকাস করতে গেলে পার্টিকুলার ভাব ইউজ করা যায় কি ধরনের ভাব ইউজ করলে আরও বেশি প্রপ সেটা লেখাটা আরও বেশি বেটার হবে সেটা আমরা ভাবতে পারি অর্থাৎ প্রপার ল্যাঙ্গুয়েজ রাইট ওয়ার্ড রেলিভেন্ট ওয়ার্ড এটাকেই বলা হচ্ছে রেজিস্টার আর স্টোরি লেখার ক্ষেত্রে যেটা আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যদি প্রাসঙ্গিক হয় তাহলে আমরা কোটেশন ইউজ করতে পারি এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু নাম্বার তোমরা বেশি পেতে পারো যদি কোটেশন ইউজ করো সে কোটেশনে যেন রেলিভেন্ট হয় কোনো ক্যারেক্টার হয়তো অন্য কোনো ক্যারেক্টারের উদ্দেশ্যে কিছু বলছে মানে স্যার যেটা বলতে চাইছেন ডাইরেক্ট স্পিচে তোমরা একটা কি দুটো একটা কি দুটো কোটেশন তোমরা ইউজ করতে পারো প্রোভাইডেড দ্যাট ইজ রেলিভেন্ট একদম এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা স্টোরি রাইটিং এ যে যেন লেখাটা কম্প্যাক্ট হয় অর্থাৎ সেই অর্গানাইজেশনের প্রসঙ্গটা চলে আসছে চলে আসছে অর্থাৎ পড়ে যেন খাপ ছাড়া মনে না হয় তো সেটা মানে কনস্ট্যান্ট প্র্যাকটিস ছাড়া সম্ভব নয় তো বিভিন্ন টাইপের তোমরা স্টোরি এর আগেও প্র্যাকটিস করেছো টেস্টের পরেও বলবো তোমরা সেটা তোমাদের টেক্সচুয়াল বা বিভিন্ন টেস্ট পেপারে যেগুলো ফেস করছো সেই সমস্ত স্টোরিগুলো কিছু কিছু প্র্যাকটিস করে রাখো সেটা তোমাদের অবশ্যই উপকারে লাগবে স্যার আমরা স্টোরি নিয়ে আলোচনা করলাম এরপর নোটিস অবশ্যই নোটিসটা নোটিস কিন্তু এবারে যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট কারণ নোটিস রাইটিং তোমাদের টেক্সট বুকে নাইন টেনের দুটো জায়গাতেই আছে বিশেষ করে টেনে আরও বেশি গুরুত্ব দিয়ে এখানে বলা আছে তো নোটিস রাইটিং এর ক্ষেত্রেও সেই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে সব থেকে ফর্ম ফর্ম ফর্মের জন্য এখানেও কিন্তু দু নম্বর আছে আর বাকি নাম্বারগুলো থাকে বিভিন্ন বডি অব দ্য নোটিস তো নোটিস রাইটিং এর ক্ষেত্রে ফর্ম তোমরা নিজেরাও জানো যে উপরে স্কুলের নাম নোটিস শব্দটা লেখা থাকবে সাবজেক্ট থাকবে আর উপরে ডান দিকে থাকবে ডেট স্যার স্কুলের নামটা আমি এক্ষেত্রে বলবো ইউজ না করাই ভালো এবিসি বা এক্সওয়াইজ এর স্কুল ইউজ করতে পারে অনেকের ক্ষেত্রে স্কুলের নাম যেহেতু খুব বড় হয় সেটা অনেক সময় একটা আইডেন্টিটি রিভিল করার ব্যাপার হয়ে যায় প্রকাশ পেয়ে যায় যে সব দিক দিয়ে অ্যাডভান্টেজ এক্সওয়াইজ এ বা এবিসি বলে লেখা স্কুল বলে লেখা তাহলে নোটিস এক্সওয়াইজ এর স্কুল তারপরে নোটিস শব্দটা লিখলাম তারপরে সাবজেক্টটা দিলাম সাবজেক্ট দিলাম আর উপরে ডান দিকে ডেটটা দিলাম এবং তারপরে এরও একটা কাস্টমারি বিগিনিং আছে ইট ইজ হেয়ার বাই নোটিফাইড দ্য স্টুডেন্টস অফ আওয়ার স্কুল এটা প্যাসিভ ভয়েস আমরা লিখতে পারি যে শুরু দুটোই প্যাসিভ ভয়েস দ্য স্টুডেন্টস অফ আওয়ার স্কুল আর হেয়ার বাই নোটিফাইড বা নোটিফাইড যাই এইভাবে আমরা শুরু করব এটাও কিন্তু দিস ইজ টু ইনফর্ম দ্য স্টুডেন্টস অফ আওয়ার এইভাবে শুরু করা যেতে পারে এবং মনে রাখতে হবে নোটিস রাইটিং এ কিন্তু ম্যাক্সিমাম রাইটিং টাই হবে প্রেজেন্ট টেন্স এ সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স এবং অবশ্যই প্যাসিভ প্যাসিভ এই জায়গাগুলো প্রথম থেকে আগে মাথার মধ্যে রেখে দাও যাতে করে কোন রকম পরীক্ষা দিনে কনফিউশন না হয় পরীক্ষা দিকে অনেকেই কিন্তু এগুলোতে কনফিউজ হয়ে যায় এবং যার জন্য তাদের প্রার্থিত নাম্বারটা তারা পায় না অনেক সময় নোটিসের লেখার বাম দিকে যেখানে ডেট লিখলাম তার ঠিক উল্টো দিকে বাম দিকে অনেকে রেফারেন্স নাম্বার একটা দেয় সেটাতে কোনো আপত্তি নেই সেটা দিতেও পারো আবার নাও তাহলে দিতে পারো কারণ তোমাদের অলরেডি ক্লাস টেনের একটা নোটিস মডেল দেওয়া আছে সেটা তোমরা ফলো করো তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাদের নাম্বার পেতে অসুবিধা হবে না আরো একটা যেটা গুরুত
দিয়ে তোমার যে ওখানে ডেজিগনেশনটা ওটা কোশ্চেনই দেওয়া আছে স্টুডেন্ট সেক্রেটারি ক্যাপ্টেন ক্যাপ্টেন অফ দ্য ইকো ক্লাব এরকম সমস্ত ডেজিগনেশন দেওয়া থাকে সেই রাইট ডেজিগনেশনটা লিখতে হবে অর্থাৎ অ্যাকর্ডিং টু কোশ্চেন তোমার ডেজিগনেশনটা হবে এবং সেক্ষেত্রে কখনো ভুলবে না যে শুধুমাত্র নাম নয় নামের সাথে সার নেমটাও কিন্তু তোমাদের অ্যাড করতে হবে আবার ঠিক একই রকম ভাবে ওপরে যে এক্স ওয়াই জেড স্কুল লিখেছিলে নিচেও লিখে দিয়ে লিখে দেবে যে ইকো ক্লাব অব এক্স ওয়াই জেড স্কুল একদম সেক্রেটারি ইকো ক্লাব এক্স ওয়াই এবং স্কুল বেস যেগুলো নোটিস হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু কাউন্টার সিগনেচার দেওয়াটা মাস্ট সেটা নিচে বাঁ দিকে দিতে হবে কারণ যেহেতু তুমি একজন স্টুডেন্ট তোমার নোটিসটা কাউন্টার সাইন যদি হেডমাস্টার মশাই না করেন ইটস নট ভ্যালিড ভ্যালিড তাহলে কাউন্টার সাইন বাই দ্য হেডমাস্টার ফুল ফর্মে লিখবে শর্ট ফর্ম এইচ এম ইউজ করবে ইউজ করবে না ওখানেও আবার এক্স ওয়াই জেড বা এবিসি স্কুল তুমি দিয়ে দিতে আর এখানেও মনে রাখবে যে অলমোস্ট এখন কোশ্চেনে যে ইনফরমেশনগুলো থাকে সে প্রত্যেকটা ইনফরমেশনগুলো যেন থাকে যেমন ধরা যাক একটা কোশ্চেন দেওয়া হলো যে স্কুলে একটা একটা অবজারভেশন কিছু একটা করা হবে যেমন ধরা যেতে পারে রোড সেফটি উইক আর যেটাকে আমরা স্টেট গভর্নমেন্টের যে খুব একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ইনিশিয়েটিভ সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ সেই নিয়ে অনেকগুলো অনেক স্কুল কিন্তু স্থানীয় পুলিশ স্টেশনের সহায়তায় একটা পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ আয়োজন করে তাই এইটা যদি আমরা একটা নোটিস আকারে লিখি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের যা যা রিসেন্টলি যে ঘটনা ঘটে গেছে কেরলের বন্যা দুর্গতদের সাহায্য অবশ্যই এখানে এখানে আমাদের কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রশ্নটা ভালো করে পড়া প্রশ্নে যা যা তোমার যেগুলো চাইছে যেগুলো রিকোয়ারমেন্টস আছে সেই পয়েন্ট যেন অবশ্যই থাকে এবং তার সাথে তুমি কোনো রেলিভেন্ট পয়েন্ট এক্সট্রা অ্যাড করতে পারো যেটা ওর সাথে ম্যাচ করে যাচ্ছে তাই এরকম কিছু স্কুলের অবজারভেশন বা কোনো কোনো স্টুডেন্ট অসুস্থ অর্থাৎ হেল্প ফর দ্য এলিং স্টুডেন্ট এই টাইপের যে বিভিন্ন টাইপের বিভিন্ন ধরনের যে প্রশ্নগুলো আছে তোমরা একটু প্র্যাকটিস করে যাও আমার মনে তাদের সেক্ষেত্রে তোমরা বেনিফিটেড হবে ম্যাগাজিন পাবলিকেশন সেখানে ওয়ার্ড লিমিট টিমিট এগুলো উল্লেখ করতে হবে হতে পারে এর কোনো স্কুল এক্সকারশন হয়তো হবে পারে বা পার্টিকুলারলি কোনো পার্টিকুলার জায়গা উল্লেখ করে দেওয়া হলো যে ডুয়ার্স তোমরা একটা এক্সকারশন করছো তো সেখানেও রেলিভেন্ট যে সমস্ত রিকোয়ারমেন্টসগুলো আছে কবে সেখানে তোমরা টাইম অফ অ্যাসেম্বলি ট্যুর এক্সপেন্স সেখানে কি কি তোমাদের রিকোয়ারমেন্ট আছে গার্জিয়ান গার্ডিয়ান সার্টিফিকেট এই সমস্ত যদি পয়েন্টগুলো নেসেসারি থিংস টু বি টেকেন এইগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই যেন থাকে অর্থাৎ এখানে কোনো পয়েন্ট তোমাদের প্রসেসিং এবং অনেক সময় ডায়রি ডায়রির একটা পেজ হয়তো বা কখনো কখনো দিয়ে থাকে তবে আমি বারবার সুরেন্দ্রের বলবো যেটা মাধ্যমিকের যে কয়েক বছরের ট্রেন অনেকগুলো জিনিসই তোমাদের সিলেবাসে আছে যেমন সামারি রাইটিং ডায়ারি রাইটিং ডায়ালগ রাইটিং এগুলো কোনোবারই পড়েনি কিন্তু তবুও বলবো যারা অ্যাডভান্স স্টুডেন্ট আছো তারা সবগুলোর ফর্মগুলো একটু দেখে যাবে তো তার আগে আমি একটু প্রসেসিং সম্বন্ধে আলোচনা আমরা করলে বেটার হবে কারণ প্রসেসিং গত বছর আগের বছর এসেছিল যেখানে ও আর এস কি করে তৈরি করতে হয় একদমই সেটা এসেছিল তো আমরা এবারে প্রসেসিং যে আমরা একদমই কিন্তু ওটাকে তারপরে প্রত্যেকটা পয়েন্ট কে প্যাসি বয়সে তোমাদের লিখতে হবে এবং প্রত্যেকটার সাথে লিঙ্ক কার্য করতে হবে যেমন অ্যাট ফার্স্ট আফটার দ্যাট দেয়ার আফটার নেক্সট এই ধরনের যেগুলো প্রত্যেক এগুলো হচ্ছে এইগুলো কিন্তু পার্ট অফ রেজিস্টার একদম এইগুলো যদি তোমরা দিতে পারো তাহলে তোমার সম্বন্ধে একটা ইমপ্রেশন ভালো হবে এক্সামিনারের কাছে তো সেইভাবেই তোমরা এখন থেকে প্র্যাকটিস করো তো বিভিন্ন টাইপের যে প্রসেসিং আছে সেগুলো দিতে পারো যেমন প্রিপারেশন অফ স্কুল ম্যাগাজিন হাউ ব্লাড ডোনেশন ক্যাম ইজ অর্গানাইজড এই টাইপের গুলো কিন্তু প্র্যাকটিস করো যেমন তোমরা না এইটস এইট নাইনে করেছ অরেঞ্জ জুস টুস তৈরি সেগুলোর থেকে যেগুলো এই মুহূর্তে আরো বেশি তোমাদের সাথে রিলেটেড সেই ধরনের গুলো একটু আলাদা করে প্র্যাকটিস করলে মনে হয় তোমরা খুব উপকৃত হবে এবং এক্ষেত্রেও সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় টেন্সের দিকটা বিশেষ করে যখন আমরা প্যাসি বয়সে লিখবো সাবজেক্টটার দিকে লক্ষ্য রাখবো সাবজেক্টের সঙ্গে কি ধরনের ভাব ম্যাচ করবে এগুলো আমরা খেয়াল করব 
আর অবশ্যই যেগুলো পয়েন্ট আছে বারবার করছে হয়তো ব্যাপারটা রিপিটেশন হয়ে যাচ্ছে আর আমরা অনেক সময় দেখি স্টুডেন্টরা পয়েন্ট গুলো কোনো কোনো পয়েন্ট মিস করে যায় এটা যেন না হয় না হয় আর ডায়লগ রাইটিং এর ব্যাপারটা আপনি একটু বলে দিতে পারেন ডায়লগ তো খুব একটা কিছু আসে না তবে সবকিছুই কাল্পনিক অবশ্যই এখানে কোন রকম পয়েন্ট কিছু দেওয়া থাকবে না খালি থিমটা আমরা একটু ভেবে নেব ভেবে নেব যেমন ধরা যেতে পারে কেরিয়ার নিয়ে ডিসকাশন হচ্ছে দুটো স্টুডেন্টের মধ্যে সে ক্ষেত্রে আমরা শুরুটা খুব ইম্পর্টেন্ট শুরুটা ইম্পর্টেন্ট হয়তো দেখা যাচ্ছে কেরিয়ার কাউন্সিলিং এর জন্য কেউ যাচ্ছে কোথাও তো বন্ধু তাকে বলল যে তো এটা কি দরকারটা কি একদম তাহলে এইভাবে যে বিগিনিংটা যেন একটা ড্রামাটিক বিগিনিং হয় অর্থাৎ ওটা কোনো কিন্তু হঠাৎ করে শুরু হয় না তাহলে সেই জিনিসটা যদি আনতে পারো তোমার পক্ষে উত্তরটা বেটার হবে আর আলোচনাটা ইকুয়াল হওয়া দরকার অর্থাৎ একজন কোয়েশ্চেন করছে একজন শুধু আনসার দিয়ে যাচ্ছে তা জানা তার কাছ থেকেও কিছু প্রশ্ন আসতে হবে এবং এক্ষেত্রে শর্ট সেন্টেন্স যেটা স্পোকেন ইংলিশের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি সেখানে গ্রামাটিক্যালি সেন্টেন্সটা ফুল সেন্টেন্স হতে পারে ট্যাগ কোয়েশ্চেন ইউজ করতে পারি আমরা যেমন ইউ আর গোয়িং টু দা কেরিয়ার ফেয়ার আর্ন টিউ আর্ন টিউ এই ধরনের যে ট্যাগ কোয়েশ্চেন বা এগুলো যেগুলো হচ্ছে ডায়ালগের কতগুলো বেসিক জায়গা এগুলো তোমরা দেখে যেতে পারো আর ডায়েরি রাইটিং এর ক্ষেত্রেও যেটা বলা যেতে পারে পুরোটা এটা ফার্স্ট পার্সনে আমাদের লিখতে হবে লিখতে হবে একদম আর ডায়েরির ক্ষেত্রে ডেটটা আমরা দেওয়া যেতে পারে কোন ডেটে ডায়েরিটা লেখা ধরা অটো একটা আমরা একটা ডায়েরি দিয়ে অনেকেই কিন্তু লেখেন তাহলে সেখানে ডেট বা ডে উল্লেখ থাকে তারপরে আমরা ওখানে ফার্স্ট পার্সনে লিখতে পারি টাইমটাও উল্লেখ করতে পারে রাত্রিতে শোয়ার আগে সাধারণত আমরা ডায়েরিটা লিখি এবং এই ক্ষেত্রেও কিন্তু পুরোটাই কোনো কাল্পনিক কোনো বিষয় কিন্তু তার মধ্যে যেন লজিক থাকে এবং অবশ্যই সেটা যেন প্রসঙ্গের বাইরে চলে না যায় না যায় তাহলে এই যে ছোটখাটো বিষয়গুলো তোমরা দেখে যাবে তবে আগের ক্ষেত্রে আমরা যেগুলো রাইটিং গুলো বললাম ওগুলোকেই বেশি করে তোমাদের এমফাসিস দিতে হবে গুরুত্ব দিতে হবে গুরুত্ব দিতে হবে একদম ঠিক আমরা আমাদের আলোচনার একেবারে শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছি দীর্ঘক্ষণ ধরে আলোচনা হলো আমি ধন্যবাদ জানিয়ে সৌরভবাবুকে ছোট করব না কারণ তার আগে কিন্তু আমরা জিনিস কিন্তু একটা জিনিস মিস করে গেলাম যেটা হচ্ছে টাইম ম্যানেজমেন্ট করেছি বলবো অবশ্যই অবশ্যই নিশ্চিত ভাবে বলবো আমরা জানি আমাদের ছাত্রদের যে স্টিপুলেটেড টাইম সেটা হচ্ছে তিন ঘন্টা পনেরো পনেরো মিনিট এবং মিনিট একদম আর এই পনেরো মিনিটটা থাকে কিন্তু রিডিংটা করছো পড়ার জন্য এবং সব থেকে তোমাদের খুব আমরা দেখি লক্ষ্য করে অনেক স্টুডেন্টই প্রথমেই কিন্তু তোমরা লিখতে শুরু করে দাও কারণ যেহেতু এটা কোয়েশ্চেনিং অ্যান্সার তোমাদের অন্য সাবজেক্টের ক্ষেত্রে তোমাদের খাতাটা পরে দেওয়া হয় কারণ তো সেটার কোনো অবকাশ নেই সেই জন্যই তোমরা লিখতে কিন্তু সেটা কখনোই করবে না কারণ বোর্ড অনেক চিন্তা ভাবনা করে এই ভাবনা চিন্তা এই এই নতুন পদ্ধতিটাকে ইন্ট্রোডিউস করেছে বেশ কয়েক বছর হলো তো আমি যেটা বলবো যে অন্য সাবজেক্টের যেহেতু অপশান তোমরা চুজ করো ভূগোল ইতিহাসের ক্ষেত্রে বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন থাকে তার মধ্যে তোমাকে চুজ করতে হয় চুজ করার সময়টা তোমরা ওইভাবে ওখানে দিতে পারো কিন্তু এখানে যদি চুজ করার জায়গা নেই আমি বলবো তোমাদের তোমরা এই সময় রাইটিংটা প্ল্যানিং করতে প্ল্যানিং করতে শুরু প্রথম দশ মিনিট অন্তত তিনটে যে রাইটিং এর আইটেম আছে সেটা ভালো করে দেখো পয়েন্টগুলো গুলো বোঝো প্ল্যানিং করো যদি মনে হয় কোনো কিছু পরে মনে হয় আরো কোনো একটা এক্সট্রা পয়েন্ট তোমার মনে চলে এলো তুমি উড পেন্সিল দিয়ে ওটা লিখবে পরে যখন छात्रीट करते এবার ছাত্র অনুযায়ী সেটা ভ্যারি করবে আমরা একটা মডেল দেওয়ার চেষ্টা করছি যেমন যদি আমরা ধরি গ্রামারের ক্ষেত্রে সেখানে তোমাদের খুব কম সময় লাগার কথা অবশ্যই একদম পনেরো থেকে কুড়ি মিনিটের মধ্যে গ্রামার হয়ে যেমন প্রথমে আমরা বলতে পারি আমরা শুরু করতে পারি এইভাবে যেহেতু সিনটা আমাদের জানা জানা আগে থেকে আমরা প্রিপেয়ার্ড আমরা ইজি কোনো কিছু দিয়ে শুরু করা উচিত একদম কারণ আমরা যদি ওইটা শুরু করতে পারি লেভেলটাকে আরো বাড়িয়ে বাড়িয়ে এক্স্যাক্টলি এবং সেক্ষেত্রে আমরা চল্লিশ মিনিটের যে টাইমটা দিতে পারি কুড়ি নাম্বারের জন্য যেটা প্রোজ অ্যান্ড পোয়েম অর্থাৎ রিডিং সিন সিন এক্ষেত্রে আমরা ফর্টি মিনিটস ইউজ করতে পারি যদি তোমরা তার আগেই শেষ করতে পারো তাহলে তোমার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাবে ছাত্রছাত্রী কুড়ি মিনিট থেকে পঁচিশ মিনিটেই উত্তর করে করে ফেলে তখন সেটা তোমার অন্য জায়গা দিকে দিতে পারো সময়টা দিতে পারো আমরা একটা ফ্রেমওয়ার্ক বলতে পারি আমরা সব ধরনের স্টুডেন্টের কথা ভেবে কুড়ি নাম্বার জন্য চল্লিশ মিনিট প্রথমে দিলাম বেশ 
এরপরে সিনের পরে আমরা কিন্তু চলে যাব সরাসরি গ্রামারে কারণ গ্রামারটাও যে তারা প্রচুর প্র্যাকটিস করেছে ইট ইজ উইদ ইন দা রিচ রিচ তাহলে এখানে যে 12 নম্বর আছে আমার মনে হয় 15 মিনিটস এনাফ তাহলে এখানে আমাদের 55 থেকে 60 মিনিট ধরলাম তার মানে 40 প্লাস 15 15 বা 55 এটা আমরা 50 মিনিটেও করে ফেলতে পারি করে ফেলতে পারি আচ্ছা এরপরে আমরা চলে যাব আনসেন কিন্তু আমার এই বিষয়ে একটু বলার আছে এটা अकॉर्डिंग টু দা স্টুডেন্টস যদি মনে হয় যে সব স্টুডেন্টরা একটু পিছিয়ে আছো তারা কিন্তু আমার মনে রাইটিংটা আগে করলে বেটার হবে কারণ অনেক সময় যেটা হয় আনসিনে অনেক ডিফিকাল কোন পোরশন করতে গিয়ে তারা অনেক সময় নিয়ে নেয় এবং তাতে তারা ভয়ও পেয়ে যায় যেহেতু তারা ওই জায়গাটাতে খুব একটা কমফোর্টেবল ফিল করছে না তাহলে সে ক্ষেত্রে যদি রাইটিংটা নি রাইটিং এর ক্ষেত্রে আমরা 30 নম্বরের জন্য 1 ঘন্টা আমাদের দিতেই হবে অর্থাৎ পার আইটেম উই হ্যাভ টু গিভ 20 মিনিটস অ্যাট লিস্ট কারণ আমাদের রাইটিংটা কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের অজানা বা আমাদের আনকমনই থাকবে এটা আমরা এক্সপেক্ট করতে একদমই আর যদি সেরকম মনে হয় 20 কেন 25 মিনিটস দিলেও 75 মিনিট দিলেও খুব একটা অসুবিধা হবে অসুবিধা হবে না তবে যদি আমরা যদি আমরা রিডিং সিন থেকে কিছুটা সময় বের করে নিতে পারি তাহলে তখন বাড়াতে পারি ওই সময়টা তবু আমরা যদি বলি যে ওখানে 40 মিনিট আর 15 মিনিট আমাদের সিন পোরশন গ্রামার গ্রামার পোরশন হয়ে গেল এরপরে আমরা রাইটিং এ যখন গেলাম তিনটি আইটেম আমরা 1 ঘন্টা দিলাম তাহলে 60 মিনিট এখানে হয়ে গেল তাহলে এরপরে 15 মিনিট হয়ে গেল 115 মিনিট হয়ে গেল এরপরে আমরা চলে যাব আনসিনে এবং আনসিনে যেহেতু 28 নম্বর এখানে 55 মিনিটস মিনিমাম রিকোয়ারমেন্টস তাহলে টাইমটা কত হচ্ছে তাহলে আমাদের 115 হলে 170 হয়ে যাচ্ছে আমাদের ছিল 60 তাহলে আমি রিভিশনের ক্ষেত্রে যদি কমিয়ে দিই 10 10 মিনিটে রাখতে পারি আর নতুবা আমি টাইম ম্যানেজমেন্ট করে অন্য কোন জায়গায় অর্থাৎ যেটা স্যার বলতে চাইলেন যদি আমরা সিন পোরশন যেহেতু ওটা আমাদের কন্ট্রোলে আছে একবার যদি আরো কমিয়ে দিতে পারি তাহলে আমরা রিভিশনের টাইমটা আরো বেড়ে যাবে বেড়ে যাবে মানে এই পদ আমি যেটা আমরা যেটা বললাম যে 40 মিনিট সিন রিডিং কমপ্রিহেনশন সিন অথবা প্রোজ এন্ড পোয়েম 15 মিনিটস গ্রামার 1 আওয়ার 60 মিনিটস রাইটিং স্কিল সে ক্ষেত্রে আমরা 55 মিনিটের মতো যদি পাই আনসিনের জন্য সে ক্ষেত্রে আমরা 10 মিনিটস থাকবে আর রিভিশনের জন্য কিন্তু ওটা আমরা বেশি পেতেই পারি যদি আমরা আগের পোরশনগুলো তাড়াতাড়ি করে ফেলতে পারি বা আমরা যদি রিডিং আনসিনটা 45 মিনিটে কভার করতে পারি যদি করে ফেলতে পারি করে ফেলতে পারি তাহলে আমরা বাড়াতে পারি তাহলে আমরা ওখানে তবে আমার মনে হয় ব্যাপারটা ইজি হবে যদি আমরা সিনটাকে কম সময় করতে পারি সেটাই বেশি এক্সপেক্টেড এবং যেহেতু এটা 28 নম্বর আমরা 28 নম্বর এবং সবথেকে স্টুডেন্টদের বেশি সময় লাগবে ওই সিনোনিমটাকে পিক আউট করতে পিক আউট করতে ফলে ওর জন্য তোমাদের সময় দিতেই হবে আর রিভিশনের কথা যেখানে এলো রিভিশনের ক্ষেত্রে আমি আবার বলবো রিভিশনের ক্ষেত্রে তোমরা আর যাই করো রাইটিং গুলো কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই দেখো রাইটিং এবং গ্রামার এবং এখানে কি দেখবে রাইটিং এর কথা যদি বলি রাইটিং এ অবশ্যই তোমরা দেখো টেন্সটা ঠিক লিখেছো কিনা অর্থাৎ যে ধরনের আইটেম অফ রাইটিং সেখানে যে ধরনের টেন্সটা সিমিলার টেন্স এটা ইউজ করবে সিমিলার টেন্স এবং সে অনেক ক্ষেত্রে টেন্সের গন্ডগোল করে ফেলে আবার যেটা স্পেলিং মিস্টেক এটা স্টুডেন্ট এর একটা বিরাট ড্রব্যাক এটার ব্যাপারে একটু দেখতে হবে আর সাবজেক্ট ভার এগ্রিমেন্ট হচ্ছে কিনা অবশ্যই অর্থাৎ যেখানে অ্যামিজার ওয়াজ ওয়ার গুলো ঠিকঠাক সাবজেক্টের সাথে ম্যাচ করছে কিনা বা আমি লিখতে গিয়ে কোনো পয়েন্ট অমিট করেছি কিনা এবং আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ অনেক স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে দেখি আমরা ভাবটাকে অমিট করে যায় এই জায়গাগুলো কিন্তু এক্সট্রা কষ্টস থাকো তাহলে দেখবে লেখাটা অনেক বেশি বেটার হবে এবং তুমি নাম্বারও অনেক বেশি পাবে দীর্ঘ আলোচনা করলাম যেটা বলছিলাম স্যার এটা আরেকটা ব্যাপার যে ওদের তো প্রশ্নই উত্তর করতে হচ্ছে প্রত্যেকটা পরীক্ষার মতো এখানেও কিন্তু তোমাকে নাম রোল নাম্বার যদি রেজিস্ট্রেশনের জায়গা থাকে আমার ঠিক মনে পড়ছে না রেজিস্ট্রেশন নাম্বার অবশ্যই রেজিস্ট্রেশন নাম্বারের জায়গা থাকে ইয়ারটা দিতে হয় না ইয়ারটা দিতে হয় না রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা লিখতে হয় সেগুলো লিখবে এবং সেই সঙ্গে আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করো যে তোমার যে কোশ্চেন কাম आंसर যে সিট বা বুকলেটটা তোমাকে দেওয়া হয়েছে প্রোভাইড করা রয়েছে সেখানে তোমার ইনভিজিলেটর সাইন করলো কিনা এবং একটা কাউন্টার সিগনেচার ওই এর যেটা রাবার স্ট্যাম্প দিয়ে সেটা আছে কিনা দেখে নিও কারণ তাড়াহুড়োতে একটা স্ট্যাম্প নাও পড়ে আরে আরেকটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের অনেক সময় আমরা দেখি যে ওল্ড সিলেবাস ওর সঙ্গে অ্যাড করা থাকে এটা আমরা ভুলে যাচ্ছি খুব কনসাস থাকবে যে অনলি তোমার যে নিউ সিলেবাস সেটা যার জন্য যেটা প্রযোজ্য সেটা তোমার হ্যাঁ সেটা তো ইনভিজিলেটরের ওকে হেল্প করবে তোমার কিছু অসুবিধা নেই আর সবচেয়ে যেটা বলবো যে তোমাদের কাছে কি রিকোয়ারমেন্ট টিচারদের এটা কিন্তু একটু মাথায় রাখবে অর্থাৎ এখানে যেটা আগেও বলেছি ব্রিফ এন্ড টু দি পয়েন্ট অ্যানসার তার সাথে
খাতার যে একটা সৌন্দর্য থাকে সেই খাতার সৌন্দর্যটা মেনটেন করা কিন্তু তোমারই দায়িত্ব কারণ খাতাই তোমার পরিচয় সেইটা দেখেই এক্সামিনার বুঝতে পারবেন যে এই স্টুডেন্টটা আসলে কি রকম একদমই আর সবশেষে যেটা বলবো যে ঠিকঠাক যদি প্রিপারেশন নাও তিন ঘন্টা পনেরো মিনিটের মধ্যে যদি ফুল কনসেন্ট্রেশন নিয়ে তোমরা লেখো তাহলে কিন্তু অবশ্যই তোমরা বেটার অ্যান্সার করতে পারবে মিস্টেকও কম হবে সেক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে অন্য কোনো দিকে যেন মন না যায় কারণ যে কোনো কাজ যদি আমরা ফুল কনসেন্ট্রেশন দিয়ে করি তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে সাফল্যের হার অনেক বেশি বেড়ে যায় আমি আশা করব তোমরা আমাদেরই যে আলোচনা এটা ফলো করবে এবং খুবই সাকসেসফুল হবে তোমাদের জন্য এই জন্য আমার এবং আমাদের দুজনেরই শুভকামনা রইল আগামী বারোই ফেব্রুয়ারি থেকে মাধ্যমিক শুরু হচ্ছে তোমরা প্রতিটি পরীক্ষা খুব সাফল্যের সঙ্গে দাও সফল হও এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে আরও এগিয়ে যাও একদমই স্যারের কথা রেস্ট ট্রেনে একটু কারণ বলে নেই আমাদের আরও বিভিন্ন বিষয়ের অনুষ্ঠান চলতেই থাকবে তাই ছাত্রছাত্রীদের প্রিয় ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের বলবো আপনারা কিন্তু আমাদের এই চ্যানেলটি আমাদের ইউটিউব চ্যানেল কম্পন দাস এটা সাবস্ক্রাইব করুন এবং আপডেট পাওয়ার জন্য বেল আইকনটা টিপে রাখুন আশা করছি আমাদের ছাত্রছাত্রীদের এই অনুষ্ঠান উপকারে আসবে এবং সেই প্রত্যাশা নিয়েই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস আপনাদের কাছ থেকে আমরা ফিডব্যাকও আশা করছি আমাদের এই অনুষ্ঠান আপনাদের কেমন লাগছে সেটা কিন্তু জানাতে আমাদের ভুলবেন না কারণ আপনাদের কাছ থেকে যে উত্তরটা আমরা পাবো যে প্রত্যুত্তর পাবো যে সারাটা পাবো সেটাই আমাদের চলার পথের পাথে হয়ে থাকবে সবার জন্য শুভকামনা রইলেও সবার পরীক্ষা খুব ভালো হোক আজ এই বলে বিদায় নিলাম নমস্কার নমস্কার